আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের পদার্থ বিজ্ঞান অনুশীলনী 5 তো আমরা গত ক্লাসে অনুশীলনী 5 এর 5.4 পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম তো আজকের ক্লাসে আমরা 5.4.1 টরিসলিত পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা শুরু করব কেমন তো টরিসলিত পরীক্ষাটা হয়েছিল মূলত 1643 তোমার বাতাসের চাপ নির্ণয় করার জন্য এই পরীক্ষাটা করেছিলেন তো এই পরীক্ষাতে তিনি কিভাবে করেছিলেন দেখো তিনি কিভাবে বাতাসের চাপ নির্ণয় করেন যদিও টরিসলি একমাত্র ব্যক্তি না যিনি বাতাসের চাপ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষাটা করেছেন কেমন তো আসলে একটু বুঝবো যে টরিসলি আসলে কিভাবে বাতাসের চাপ নির্ণয় করেছেন দেখো ধরো তিনি একটা পাত্র কিছুটা কিছুটা অংশ পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করলেন পাত্রে কিছুটা অংশ পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করে 1 মিটার একটা দীর্ঘ নল 1 মিটার একটা দীর্ঘ নলকে এই পাত্রের উপর স্ট্যান্ড ব্যবহার করে উপুট করে ধরলেন এভাবে উপুর করে রাখলেন কেমন এখানে একটা স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে এখানে ক্লাম দিয়ে স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে যাতে পাত্রটা এই টিউবটা তোমার পাত্রের মধ্যে ডুবে না যায় কেমন আচ্ছা যাই হোক তো তিনি কি করলেন একটা 1 মিটার লম্বা 1 মিটার লম্বা একটা নল বা একটা টিউব পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করে এই পারদপূর্ণ পাত্রের উপর উপর করে দলেন কেমন তো দেখো পারদপূর্ণ পাত্রের উপর উপর করে ধরার ফলে তিনি দেখলেন যে কেন জানি 1 মিটারের লম্বা টিউব থেকে পারদটা নামতে 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 প্রায় তোমার কত মিটার 34 মিটারের মতো সরি তোমার 24 মিটারের মতো নেমে গেছে 24 মিটারের মতো নিচের দিকে নেমে গেছে সরি 24 মিটার বলতেছি 24 সেন্টিমিটারের মতো নিচের দিকে নেমে গেছে খেয়াল করো 24 সেন্টিমিটার যে দুটো মিটার আচ্ছা 24 সেন্টিমিটারের মতো নিচে নেমে গেছে তার মানে পার সেন্টিমিটার মতো নিচে নেমে 76 সেন্টিমিটার উপরে থেমে আছে 76 সেন্টিমিটার এই উচ্চতায় থেমে আছে মানে এই পর্যন্ত আসার পরে পারদার নিচের দিকে নামছে না এখন এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাহলে obviously বাতাসের চাপ বাতাসের চাপ কত হবে বাতাসের চাপ বা তিনি যে পরিবেশে আছে ওই পরিবেশে যে বায়ু আছে বা পরিবেশের চাপ হবে 76 সেন্টিমিটার মারকারি তিনি বললেন যে ওই পরিবেশে বাতাসের চাপ হচ্ছে 76 সেন্টিমিটার মারকারি কেন তিনি এই কথা বললেন কারণ এই পরিবেশে বাতাসটা পারদকে 76 সেন্টিমিটার ধরে রাখতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত এই পরীক্ষা থেকে তিনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে বাতাসের চাপ 76 সেন্টিমিটার মারকারি ওকে তো চলো আমরা ব্যাপারটা আরেকবার বুঝি যে পারদপূর্ণ পাত্রে তিনি যখন 1 মিটার লম্বা একটা টিউবকে স্ট্যান্ড ব্যবহার করে দাঁড় করিয়ে রাখলেন একটা পারদপূর্ণ টিউবকে স্ট্যান্ড ব্যবহার করে যখন উপর করে রাখলেন এটা পুরোটা পারদপূর্ণ ওকে খেয়াল করো এই যে এই যে চারপাশে যে বাতাস আছে এই বাতাস কিন্তু পাত্রের উপরে একটা চাপ প্রয়োগ করছে তাই না বাতাস পাত্রের উপরে কি করছে বলতে একটা চাপ প্রয়োগ করছে ওকে একটা চাপ প্রয়োগ করছে তো দেখো প্রথম দিকে কি হলো টিউব থেকে পারদটা নিচে নেমে যাচ্ছে কেন নিচে নেমে যাচ্ছে কারণ এই সময়তে বাতাস যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করছে এই স্তম্ভের ভিতরে থাকা পারদ তার থেকে বেশি পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করছে ধরো এই বাতাস চাপ প্রয়োগ করছে পি এ পরিমাণ এবং এখানে যে পারদ আছে এই পারদ চাপ পরিমাণ তোমার চাপ প্রয়োগ করছে মনে করো পি অফ এইচ জি পরিমাণ হ্যাঁ পি অফ এইচ জি পরিমাণ পারদের চাপ তো প্রথম দিকে পি অফ এইচ জি মানে স্তম্ভের ভিতরে থাকা পারদের চাপ পি অফ এ থেকে বেশি পি অফ এইচ জি ইজ গ্রেটার দেন কি হয় বলো পি অফ এ হয় থেকে বেশি হয় এরপরে এই যে দেখো এই চাপ মিনিমাইজ করার জন্য যেহেতু পি অফ এইচ জি ইজ গ্রেটার দেন পি অফ এ পি অফ এইচ জিটা পি অফ এ থেকে বেশি তাই এই চাপকে মিনিমাইজ করার জন্য এইদিকে যেহেতু উন্মুক্ত পাত্র কিছু পরিমাণ পারদ আস্তে আস্তে কি হয়ে যায় বলো নিচের দিকে নেমে যায় কিছু পরিমাণ পারদ আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে পারদের উচ্চতাটাকে কমিয়ে দেয় পারদের উচ্চতাটাকে কমিয়ে দেয় আগে পারদ ছিল এক মিটার হাইটে এখন পারদ হয়ে যায় কত বলো সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার হাইটে চলে আসে আমরা জানি চাপ উচ্চতার উপর ডিফেন্ড করে চাপ উচ্চতার সমানুপাতিক তোমরা জানো পি ইজ ইকুয়াল তোমরা শিখেছ এইস রো জি যেহেতু রো এবং জি কোনো একটা নির্দিষ্ট 
তরলের জন্য রো ধ্রুবক জিও ধ্রুবক তাহলে কিসের উপর ডিফেন্ড করে প্রেশার পি ইস প্রপোশনাল এইজ প্রেশারটা হাইটের উপর ডিফেন্ড করে যখন দেখো যখন এই হাইটে থাকে তখন পারতের চাপটা বাতাসের চাপ অপেক্ষা বেশি কিন্তু যখন পারতটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে এই হাইটে চলে আসে একটু হাইট কমে যায় তখন পি অফ এইচ জিও কি হয়ে যায় বলো কমে যায় তো পি অফ এইচ জি যখন কমে যায় তখন দেখো কমে গেলে একটা সময়তে সেটা পি অফ এর সমান হয়ে যায় মানে বাতাসের চাপের সমান হয়ে যায় কেমন তো এমন এরকম ধরতে পারো যে পাঁচ তো অবভিয়াসলি তোমার ই থেকে বড় পাঁচ তো কার থেকে বড় বলো তো তিন থেকে বড় এরকম ধরে নিলাম ওকে তো দেখো পাঁচ যখন কমে যায় আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে তাহলে একটা পজিশনে সে তিন তিন কমতে শুরু করলে কি হবে প্রথমে চার হবে চার তিন থেকে বড় তারপরে মনে করো এটা তো ফিক্সড আছে না এরপর কি হলো মনে করো আরো কমে তিন হয়ে গেল যখন এই পজিশন আসলো তখন তিন তিনের সমান হয়ে গেল অর্থাৎ পারদের চাপ আর বাতাসের চাপ পরস্পর কি হয়ে গেল বলো সমান হয়ে গেল এই জন্য যখন পারদের চাপ আর বাতাসের চাপ পরস্পর সমান হয়ে যায় খেয়াল করো যে এই পারদের স্তম্ভ উপর থেকে যে পরিমাণ চাপ দিচ্ছে বাতাস উপর থেকে এই পরিমাণ চাপ দিচ্ছে তো বাতাস তরলের উপর যে পরিমাণ চাপ দিচ্ছে তরল উল্টো দিকে ঠিক একই পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করবে তাহলে পারদের স্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ দিচ্ছে নিচের দিকে তরলের থেকেও একই পরিমাণ বিপরীতমুখী চাপ পাচ্ছে ফলে চাপ দ্বয় পরস্পর ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আর পারদের স্তম্ভটা নিচের দিকে নামছে না ওকে তখন টরিসলি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাহলে অবভিয়াসলি এখন যেহেতু আর তোমার কি হচ্ছে না বলো পারদের স্তম্ভের উচ্চতা কমছে না তাহলে আমি ধরে নিতেই পারি যে বাতাসের চাপ পারদকে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার উচ্চতায় ধরে রাখতে পারে তার মানে বাতাসের চাপ হচ্ছে কত সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি অর্থাৎ মার্কারিকে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার উচ্চতায় ধরে রাখতে পারে এই যে পরীক্ষাটা এই পরীক্ষাটা এই পরি এই যে যন্ত্রটা এই যন্ত্রটাকে বলা হয় ব্যারোমিটার বাতাসের চাপ পরিমাপের এই যে যন্ত্রটা এই যন্ত্রটার নাম আমরা কি বলবো বলো তো ব্যারোমিটার বলবো কেমন জি এখান থেকে প্যাসকেলে বাতাসের চাপের ইয়েটা এসেছে যেমন প্যাসকেলে যদি আমরা বের করি পি ইজিকাল টু এইস রো জি যেমন এইস এর ভ্যালু যদি তুমি কত দাও সেভেন্টি সেন্টিমিটার বা জিরো মিটার রো পারদের ঘনত্ব যেহেতু এখানে আমি পারদ ব্যবহার করেছি পারদের ঘনত্ব হচ্ছে তেরো হাজার ছয়শ জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট যদি আমরা ব্যবহার করি তখন দেখবে যে পি এর মান আসবে একশো এক তিনশো পঁচিশ প্যাসকেল এই জন্য এই উদ্দেহের আলোচনার শুরুতে আমি বলেছিলাম যে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি বলতে বোঝায় এত প্যাসকেল বা এক অ্যাটমসফিয়ার বলা হয় কেমন যে এই সময়তে বাতাসে যে চাপ সেটাকে আমরা এক অ্যাটমসফিয়ার এটিএম এটিএম চাপ বলে ধরে নিই কেমন এই হচ্ছে ব্যাপার তো এর আগে এই পরীক্ষাটা করেছিলেন মূলত গ্যালেলিও কেমন তবে গ্যালেলিও পরীক্ষাটা করেছিলেন পারদ দিয়ে নয় তিনি মূলত পরীক্ষাটা করেছিলেন পানি দিয়ে কেমন প্রথম দিকে তার পরীক্ষাটা কেউ গ্রহণ করেনি পরে টলিসোডিও যখন এই পরীক্ষাটা করলেন তখন সবাই তার পরীক্ষাটা গ্রহণ করলো তবে টরিসোলিকে এই ক্ষেত্রে অনেক ব্যাগ পেতে হয়েছে যেমন টরিসোলি এই অবস্থায় পরীক্ষা করে দেখলেন যে পারদের স্তম্ভের উচ্চতা হচ্ছে সেভেন্টি সেন্টিমিটার তারপর তিনি এটাকে উঁচু কোনো স্থানে নিয়ে আবার পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি আমরা জানি উঁচু স্থানে কি কমে যায় বলো তো তোমার চাপ কমে যায় হ্যাঁ উঁচু স্থানে যেহেতু কি হয়ে যায় বলো চাপ কমে যায় বাতাসের চাপ কমে যায় আমরা জানি বাতাসের চাপ কমে গেলে কি হবে বলো পারদের স্তম্ভ আরো নিচে নেমে যাবে পারদের স্তম্ভ আরো নিচে নেমে যাবে আবার তিনি এটাকে সমুদ্র পৃষ্ঠে নিয়ে দেখলেন যেখানে আমরা জানি সমুদ্র পৃষ্ঠে বাতাসের ঘনত্ব বেশি মানে চাপ বেড়ে যায় আর চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে পারদের স্তম্ভের তোমার উচ্চতা আর একটু কি হয়ে যায় বলো বেড়ে যায় তাহলে যেহেতু এভারেস্ট বা উঁচু কোন স্থানে চাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে পারদের স্তম্ভের উচ্চতার অথবা চাপ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে পারদের স্তম্ভের উচ্চতার পরিবর্তন হচ্ছে তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে হ্যাঁ এই কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়ার সাথে বাতাসের চাপের একটা সম্পর্ক আসছে কেমন আর ভূপৃষ্ঠে সেই সম্পর্কটা হচ্ছে কত সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি এটাকে তারা বাতাসের চাপ হিসেবে ধরে নিয়েছে কেমন মার্কারি দ্বারা বুঝাচ্ছে যে মার্কারি স্তম্ভকে সেভেন্টি সিক্স আর যেটা গ্যালেলিও যে পরীক্ষাটা করেছিল তিনি মূলত পানি দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন তোমার তিনি পানি দিয়ে একটা টিউব এরকম একটা লম্বা টিউবকে তিনি পরীক্ষা করলেন দেখলেন লম্বা টিউবকে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করলেন দেখলেন যে পানি টেন পয়েন্ট থ্রি মিটার উচ্চতা পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে টেন পয়েন্ট থ্রি মিটার উচ্চতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ করার পরে মানে পুরো টিউব থেকে পানি নেমে টেন পয়েন্ট মিটার উচ্চতা এসে থেমে আসে তখন তিনি বললেন যে এই অবস্থায় বাতাসের চাপ কত বাতাসের চাপ হচ্ছে টেন পয়েন্ট থ্রি মিটার পার পানি মানে এস টু ও অর্থাৎ পানিকে বাতাস টেন পয়েন্ট থ্রি মিটার উচ্চতায় ধরে
ওয়াটার আর তুমি এভাবে অনেক কিছু দিয়ে পরীক্ষা করতে পারো যেহেতু এরকম এরকম একটা রিলেশন তোমরা তৈরি করতে পারো পানি যেহেতু তোমার পারদ অপেক্ষা তেরো দশমিক ছয় গুণ বেশি ছয় তেরো দশমিক ছয় গুণ পানির ঘনত্ব পারদের ঘনত্ব অপেক্ষা তেরো দশমিক ছয় গুণ কম তাই পানির স্তম্ভের উচ্চতা পারদ স্তম্ভের উচ্চতা তেরো দশমিক ছয় গুণ বেশি হবে ঘনত্ব কম হলে উচ্চতা বেশি হবে মানে বেশি উচ্চতায় ধরে রাখবে কেমন জি এটা মনে রাখতে পারো তাহলে পারদের সাথে কম্পেয়ার করে আমরা বলতে পারি যে তুমি যদি আমি এই টিউবে যদি পারদ পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করি তাহলে এই পানি পানিকে বাতাস কত উচ্চতায় ধরে রাখতে পারবে একইভাবে যদি আমরা ক্যারোসিন ব্যবহার করি ক্যারোসিনকে কত উচ্চতা ধরে রাখতে পারে একইভাবে যদি আমরা গ্লিসারিন ব্যবহার করি আমরা গ্লিসারিনের ঘনত্বের সাথে পারদের ঘনত্ব অথবা তোমার পানির ঘনত্ব তুলনা করে আমরা বলতে পারি যে গ্লিসারিনকে কত উচ্চতায় ধরে রাখতে পারে কেমন তাহলে দেখো যেহেতু পানির ঘনত্ব পারদের ঘনত্ব অপেক্ষা তেরো দশমিক ছয় গুণ কম তাই পানিকে বাতাস পারদ অপেক্ষা তেরো দশমিক ছয় গুণ বেশি উচ্চতায় ধরে রাখতে পারবে ঘনত্ব কম হলে বেশি উচ্চতায় ধরে রাখতে পারবে আর ঘনত্ব বেশি হলে তত গুণ কম উচ্চতায় ধরে রাখতে পারবে ওকে এই হচ্ছে মূলত তোমার টরিসলির পরীক্ষা আর টরিসলির পরীক্ষা থেকে আমরা বাতাসের চাপ কত পেলাম সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি অথবা একশো এক তিনশো পঁচিশ পেস্কেল অথবা এক অ্যাটমসফিয়ার কেমন আচ্ছা তোমাদের আরেকটা কথা বলা হয়নি এই যে উচ্চতাটা এটাকে বলা হয় ব্যারোমেট্রিক হাইট অর্থাৎ সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার যে হাইটটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলবো আমরা ব্যারোমেট্রিক হাইট কেমন আর এই যে শূন্যস্থানটা দেখতে পাচ্ছ এই শূন্যস্থানকে বলা হয় টরিসলির শূন্যস্থান কেমন ওকে তাহলে টরিসলি টরিসলি যে পরীক্ষা করেছিলেন সেখানে শূন্যস্থানের দুর্গ কত টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার ওকে তাহলে টরিসলি শূন্যস্থানের দুর্গ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার আর ব্যারোমেট্রিক হাইট হচ্ছে কত বলা হতো সেন্টিমিটার এরপর চলো আমরা চলে যাব তার পরবর্তী পার্ট আর আমাদের পরবর্তী পাঠ হচ্ছে বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়া আচ্ছা এবার আসলে আমরা চলে যাব বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে আমরা সেই সম্পর্কে ধারণা নিব অর্থাৎ বাতাসের চাপের উপর ডিফেন্ড করে আমরা আবহাওয়ার সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি কেমন তো আসো বাতাসের চাপের উপর ডিফেন্ড করে কিভাবে আমরা আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি তার জন্য আমাদেরকে বাতাস সম্পর্কে একটু আমাদের আবহাওয়া সম্পর্কে বা আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে একটু বোঝানো যায় যে আমাদের চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল আছে এই বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন উপাদান দ্বারা তৈরি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মনে করো নাইট্রোজেন অক্সিজেন এবং জলীয় কণা রয়েছে না জি নাইট্রোজেন অক্সিজেন এবং কি আছে মনে করো জলীয় কণা আছে এখন দেখো এই যে নাইট্রোজেন আছে এই নাইট্রোজেনের আণবিক ভর কত নাইট্রোজেনের আণবিক ভর তোমরা জানো ফোরটিন ইন্টু টু তার মানে হচ্ছে তোমার কত টোয়েন্টি এইট আর অক্সিজেনের আণবিক ভর কত অক্সিজেনের আণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু টু তার মানে হচ্ছে তোমার থার্টি টু আর পানির আণবিক ভর কত পানির আণবিক ভর যদি আমরা হিসাব করি হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর ওয়ান ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সিক্সটিন তার মানে হচ্ছে এইটিন তাহলে দেখো এই যে তিনটা পদার্থের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে হালকা হচ্ছে কি বলতো পানি এক মূল পানি এক মূল নাইট্রোজেন এক মূল অক্সিজেন অপেক্ষা কি বলো তুলনামূলকভাবে হালকা ওকে তো এই আমাদের পরিবেশে যদি নাইট্রোজেন অক্সিজেন এবং পানি থাকে হ্যাঁ আমরা তাদের কি দেখে নিলাম বলো আণবিক ভরগুলোকে দেখে নিলাম তো দেখো যখন পরিবেশে বা আমাদের চারপাশের বাতাসে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বেশি থাকে পানির পরিমাণ যদি কম থাকে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যদি বেশি থাকে পানির পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে দেখো আণবিক ভর বেশি হওয়ার কারণে বাতাসের ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কি হয়ে যায় বলো বেড়ে যায় খেয়াল করো বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে যায় নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কি থাকে বলো বেশি থাকে আর পানির পরিমাণ যদি কম থাকে এ অঞ্চলে বাতাসের চাপ ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে বাতাসের চাপ বেশি ঘনত্ব বেশি ঘনত্ব বেশি আর ঘনত্ব বেশি বলে বাতাসের চাপও বেশি চাপও বেশি আর তার মানে কি বলো ঘনত্ব বেশি বাতাসের চাপও বেশি তার মানে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম আর কোন একটা পরিবেশে যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে ধরো এস টু ও এস টু ও অনেক জলীয় বাষ্প আছে এস টু ও এস টু ও অনেক জলীয় বাষ্প আছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম তাহলে এই এই পরিবেশে বাতাসের ঘনত্ব কম আর ঘনত্ব কম বলে তোমার বাতাসের কি কম বলতো চাপও কম চাপও কম কারণ চাপ কমে গেলে কি হয়ে যায় বলো ঘনত্ব কমে যায় একইভাবে ঘনত্ব কমে গেলে চাপও কমে যায় আবার চাপ বেড়ে গেলে ঘনত্ব বেড়ে যায় আবার ঘনত্ব বেড়ে গেলে চাপও বেড়ে যায় কেমন এ হচ্ছে ঘনত্বের সাথে চাপের একটা সম্পর্ক আচ্ছা 
এবার দেখো যখন বাতাসে ঘনত্ব বেড়ে যায় তখন আমরা বলি যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে গেছে তাই না আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে গেলে ওই অঞ্চলে তোমার কি হবে বলো বাতাস শুষ্ক থাকবে তাই না ওই অঞ্চলে বাতাস শুষ্ক থাকবে অর্থাৎ ওই অঞ্চলটা রৌদ্র উজ্জ্বল থাকবে আর কোন অঞ্চলে যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায় বাতাসের ঘনত্ব কমে যাবে পাশাপাশি বাতাসের চাপও কমে যাবে আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে ওই অঞ্চলটা মেঘাচ্ছন্ন থাকবে অথবা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এরকম একটা ধারণা আমরা পেতে পারি এখন আসো তোমার রুমে যদি মনে করো একটা ব্যারোমিটার থাকে আমরা সাধারণত জানি কি বলো তো ব্যারোমিটার ব্যারোমিটারে পারত কত সেন্টিমিটার উচ্চতায় থাকে ব্যারোমিটারে পারত সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার উচ্চতায় থাকে ওকে এখন তোমার কোনো কারণে যদি তোমার রুমে তুমি যদি দেখো যে না ব্যারোমিটারের হাইট কমে গেছে ব্যারোমিটারের হাইট কি হয়ে গেছে বলো কমে গেছে আমরা এর আগের আলোচনায় দেখেছি যদি ব্যারোমিটারের হাইট কমে যায় তাহলে বুঝতে হবে পরিবেশের চাপ কমে গেছে তাই না পরিবেশের কি কমে গেছে বলো বাতাসের চাপ কমে গেছে তো পরিবেশে বাতাসের চাপ কমে গেছে মানে কি বায়ুর তোমার পরিবেশের ঘনত্ব কমে গেছে আর ঘনত্ব কমে যাওয়ার মানে হচ্ছে যে পানির পরিমাণ বেড়ে গেছে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেছে তার মানে যদি তোমার ব্যারোমিটারের হাইট কমে যায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেছে এটাই তো বোঝাচ্ছে তোমাকে আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলো বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে তোমার কি বলো পরিবেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকার পসিবিলিটি আছে ওকে অথবা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিন্তু তোমার আরেকটা সমস্যা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে অস্বস্তি লাগতে পারে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে কাপড় শুকাতে দেরি হতে পারে ওকে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে তোমার কাছে তোমার ইয়ে লাগতে পারে মানে পরিবেশটা অনেকটা কেমন হয়ে যাবে বলো যেহেতু ঘাম শুকাবে না কাপড় শুকাবে না গোমট একটা পরিবেশ তৈরি করবে আর কি বেশ অস্বস্তি তৈরি করবে ওকে আর যদি দেখো যে না তোমার রুমে রাখা পারদস্তম্বের উচ্চতা বেড়ে গেছে হ্যাঁ অনেক উচ্চতা বেড়ে গেছে তখন কি বুঝলা যে চাপ বেড়ে গেছে না আর চাপ বেড়ে গেছে তার কথা তা বুঝাচ্ছে ঘনত্ব বেড়ে গেছে ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার মান হচ্ছে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে গেছে তাহলে চাপ যদি বেড়ে যায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাবে আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাওয়ার মানে হচ্ছে যে ওই দিনের পরিবেশটা কেমন হবে বলো রৌদ্র উজ্জ্বল থাকার পসিবিলিটি বেশি জট বৃষ্টি বা কুয়াশা এ টাইপের কোনো পথ সম্ভাবনা নেই কেমন আবার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি খুব বেড়ে যায় অর্থাৎ ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণ আরেকটা সমস্যা হতে পারে যে চারো পাশ থেকে অধিক ঘনত্বের বাতাস কল্পনা করো যে এই টিউব এখানে একটা টিউব আছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা একটা পরিবেশ ধরনা হ্যাঁ এখানে পানির পরিমাণ বেশি তার মানে কি বাতাসের ঘনত্ব কম এস টু ও পানির পরিমাণ পানির পরিমাণ বেশি তার মানে ঘনত্ব কম আর এ চারপাশে তুলনামূলকভাবে মনে করো কোনো কারণে ঘনত্ব বেশি তখন কি হবে যে ব্যাপনের কারণে অধিক ঘনত্ব অঞ্চল থেকে কম ঘনত্বের দিকে অধিক ঘনত্বের অঞ্চল থেকে কম ঘনত্বের অঞ্চলের দিকে সজোরে বাতাস কি হবে বলো প্রবেশ করবে আর সজরে বাতাস প্রবেশ করার কারণে অনেক সময় উদ্যমুখী ঘূর্ণি অথবা নির্মমুখী ঘূর্ণি তৈরি হবে ওকে উদ্যমুখী ঘূর্ণি অথবা নির্মমুখী ঘূর্ণির তৈরি হতে পারে যেটাকে আমরা ঘূর্ণিঝড় বলে থাকি কেমন যে এ হচ্ছে তোমার বাতাসের ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণে অনেক সময় যদি খুব কমে যায় আর কি তখন কি হতে পারে বলো ঘূর্ণিঝড়ও সৃষ্টি হতে পারে ওকে এ হচ্ছে বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়ার সাথে সম্পর্ক এ রিলেটেড আরও কথা বলা যায় না আমরা তোমাদের লেভেলে এতটুকু কথা বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করছি না এই জন্য আমি আর এইতে এই কথাগুলো দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না এবার আমরা চলে যাব পার্ট নাম্বার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এই জায়গা থেকে মূলত ব্যাখ্যামূলক কোয়েশন আসে তবে পরবর্তী পার্ট যেটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা পার্ট নাম্বার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা স্থাপকতা এই সাবটা এই অংশ থেকে খুব বেশি বেশি ক্রিয়েটিভ কোয়েশন আছে হ্যাঁ এটাকে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এবার আসলে আমরা একটু আলোচনা করব স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে তো স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে দেখো পদার্থের যে ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ করে তার গঠনের পরিবর্তনে বাধা দে এবং প্রযুক্ত বল অপসারিত হলে তা পূর্বের গঠন ফিরে পায় তখন তাকে আমরা বলবো কি বলতো এই ধর্মটাকে আমরা বলবো মূলত স্থিতিস্থাপকতা এবার ওসব ব্যাপারটাকে একটু ব্যাখ্যা করা যায় যে বল প্রয়োগ করে যদি তার গঠনের পরিবর্তন পদার্থের যে ধর্মটা বল প্রয়োগ করে তার গঠনের পরিবর্তনে বাধা দেয় তার নামই তো স্থিতিস্থাপকতা যেমন আমরা যদি একটা রাবারকে মনে করি একটা রাবারের টুকরো ওকে 
এই রাবার খণ্ডকে বল প্রয়োগ করে যদি আমরা কি করি বলতো দীর্ঘায়িত করি একটু লম্বা করি হ্যাঁ তখন কি হয় দেখো যে একটা পদার্থের পদার্থের মধ্যে একটা বল উৎপন্ন হয় যেটা এই পরিবর্তনকে বাধা দেয় মানে তুমি রাবারকে পরিবর্তনকে বাধা দিয়ে রাবারকে আবার পুনরায় কি করে বলতো পূর্বের অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসে ওকে তুমি একটা রাবার মনে করো এল দৈর্ঘ্যের একটা রাবারে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে এল টু পজিশনে নিয়ে আসলে তখন কি হয় দেখো তো যে তুমি বল প্রয়োগ করছো তোমার প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে তুমি যদি এই দিকে বল প্রয়োগ করো তোমার এই প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে তুমি যদি এফ ওয়ান পরিমাণ বল প্রয়োগ করো তোমার প্রযুক্ত বলের বিপরীতে এফ টু পরিমাণ একটা বল পদার্থ নিজেই প্রয়োগ করে এই যে নিজে প্রয়োগ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার যে একটা প্রবণতা বা যে একটা ধর্ম এর নামে মূলত হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা অথবা তুমি যদি এই রাবারকে সংকুচিত করো এই রাবারকে যদি আমরা শুধুমাত্র প্রসারিত না যদি আমরা সংকুচিত করি ধরো সংকুচিত করে এল থ্রি পজিশনে নিয়ে আসলাম ওকে তাহলে সংকুচিত করার জন্য তুমি প্রেশার ক্রিয়েট করেছো এই দিকে ওকে তুমি প্রেশার ক্রিয়েট করেছো এই দিকে কিন্তু পদার্থ নিজে তার উল্টো দিকে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করেছে ওকে উল্টো দিকে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে তার পূর্বের অবস্থা বজায় রাখার মানে তার আকৃতি বজায় রাখার একটা চেষ্টা সবসময় চালিয়ে যায় এই যে ধর্ম আকৃতি বজায় রাখার এই যে একটা প্রচেষ্টা এর নামই হচ্ছে মূলত কি বলতো স্থিতিস্থাপকতা এখন প্রশ্ন হচ্ছে পদার্থ কেন এরকম অবস্থা দেখায় যে কেন তার পূর্বের অবস্থা সংকুচিত করলে অথবা প্রসারিত করলে কেন বা সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে চায় এটা মূলত পদার্থের আন্ত আনবিক আকর্ষণ এবং আন্ত আনবিক বিকর্ষণ বল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেমন দেখো আমরা যদি কোনো পদার্থের কথা বলি এই পদার্থ আসলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি নিয়ে গঠিত বলতো অণু পরমাণু নিয়ে গঠিত তো দেখো আমরা কতগুলো অণুকে এরকম কল্পনা করলাম অণুকে এরকম কল্পনা করলাম এক সারি এরকম হাজার হাজার লক্ষ কোটি আছে তো দেখো এই যে এই অণুর সাথে এই অণুর মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই দূরত্বকে বলা হয় আন্ত আনবিক দূরত্ব এই যে দূরত্বটা এটাকে বলি আমরা আন্ত আনবিক দূরত্ব তো কোন পদার্থের অণুকে যদি তার আন্ত আনবিক দূরত্ব থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় ধরো একটা আমরা এই দুটাকে একটু নিচের দিকে দেখছি এদের আন্ত আনবিক দূরত্ব হচ্ছে মনে করো দুটা অণু এই দুটা অণুর আন্ত আনবিক দূরত্ব হচ্ছে মনে করো ডি এখানে খুব ছোট একক তো ডি অ্যাংস্ট্রন হতে পারে আচ্ছা ডি একক ধরে নিচ্ছে এককটা এখানে উল্লেখ করলাম না তো তুমি যদি কি করো দেখো এদের আন্ত আনবিক দূরত্ব যদি তুমি বৃদ্ধি করো আন্ত আনবিক দূরত্ব যদি তার তুমি যদি বৃদ্ধি করো তখন কি হয় দেখো তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল বেড়ে যায় আকর্ষণ বল বেড়ে যায় এটাকে বলে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল ওকে যদি এ অবস্থায় থাকে তারা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কিন্তু তুমি যদি এদের উপর বল প্রয়োগ করে এদের মধ্যবর্তী আন্ত আনবিক দূরত্বকে বৃদ্ধি করো তখন তাদের মধ্যে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল বেড়ে যায় আর এই আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের কারণে তারা আবার পুনরায় এই অবস্থায় ফিরে আসতে চায় অথবা তুমি যদি এদের মধ্যবর্তী যে আন্তনবিক দূরত্ব এই দূরত্বকে বল প্রয়োগ করে যদি সংকুচিত করো তখন কিন্তু তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল নয় বরং বিকর্ষণ বলের সৃষ্টি হয় যেটাকে আমরা আন্ত আনবিক বিকর্ষণ বল বলে থাকি তাহলে যদি সংকুচিত করে আন্ত আনবিক আকর্ষণের যে স্বাভাবিক দূরত্বটাকে যদি কমানো হয় তখন অণুগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ নয় বরং কি করে বলো তো বিকর্ষণ করে আর এই বিকর্ষণের কারণে মূলত সে পূর্বের অবস্থা ফিরে আসতে চায় এবার সম্মিলিতভাবে যদি এই রাবারের টুকরো টুকরোটা বা এই খণ্ডটাকে যদি আমরা দীর্ঘায়িত করি তখন তাদের মধ্যবর্তী আন্ত আনবিক দূরত্ব এরকম করে কি হয়ে যাবে বেড়ে যায় আর এই দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের আন্ত আনবিক আকর্ষণ শক্তির মান বেড়ে যায় আর আন্ত আনবিক আকর্ষণ শক্তির মান বেড়ে যাওয়ার কারণে তুমি যখন ছেড়ে দাও ঠিক এই আন্ত আনবিক আকর্ষণের কারণে সে আবার পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে এবার তুমি যদি উভয় দিক থেকে বল প্রয়োগ করে তাকে সংকুচিত করো তখন কি হয় তাদের মধ্যবর্তী যে আন্ত আনবিক দূরত্ব দেখতে পাচ্ছ এই দূরত্বটা কমে যায় আর দূরত্ব কমে যাওয়ার কারণে তারা পরস্পরকে এবার বিকর্ষণ করতে শুরু করে কেমন আর এই বিকর্ষণের কারণেই মূলত কি হয় বলতো তুমি যখন তোমার প্রযুক্ত বল ছেড়ে দাও তখন বস্তুটি আবার পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় কেমন তাহলে স্থিতিস্থাপকতা মূলত আন্ত আনবিক আকর্ষণ এবং আন্ত আনবিক বিকর্ষণ বল দ্বারা কি করা যায় বলতো ব্যাখ্যা করা যায় এবং এই কারণে মূলত কোন পদার্থকে যদি আমরা তার বল প্রয়োগ করে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে চাই আর আমাদের আকারের পরিবর্তন করতে চাই আকৃতির পরিবর্তন করতে চাই কিন্তু এই আকার বা আকৃতির পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সে একটা বাধা তৈরি করে আর এই বাধার নামই হচ্ছে মূলত স্থিতিস্থাপকতা আর এই বাধা কেন তৈরি হয় এই বাধা তৈরি হয় মূলত তাদের মধ্যবর্তী আন্ত আনবিক আকর্ষণ আন্ত আনবিক দূরত্ব বৃদ্ধি অথবা আন্ত আনবিক দূরত্ব হ্রাসের কারণে কারণ আন্ত আনবিক দূরত্ব যদি বেড়ে যায় 
তাহলে তাদের মধ্যকার আন্তঃনবিক আকর্ষণ বল বেড়ে যায় আর যদি আন্তঃনবিক দূরত্ব কমে যায় তাদের মধ্যবর্তী আন্তঃনবিক বিকর্ষণ বলের মান বেড়ে যায় আর এই আকর্ষণ বল বেড়ে যাওয়া এবং কমে যাওয়ার কারণে বস্তু মূলত পূর্বে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে চায় তবে হ্যাঁ যে এই পৃথিবীতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্থিতিস্থাপক বস্তু মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে এরকম কোন বস্তু এই পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কে জানি ইনফিউচার পাওয়া যায় কি না তবে এই পর্যন্ত পাওয়া যায়নি মানে তুমি যদি বল প্রয়োগ করে ছেড়ে দাও সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে এটা ফিরে আসে না এটাকে বলা স্থিতিস্থাপক ক্লান্তি আমরা পরে পড়বো এটা ইনশাল্লাহ যে কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না ওকে আর যদি কোন বস্তুকে তার আকৃতি পরিবর্তন করার পরেও যদি সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তখন তাকে আমরা বলবো পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু তাহলে এখানে একটা সংজ্ঞা চলে আসে যে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু কাকে বলে কেমন পূর্ণ স্থিতিস্থাপক স্থাপক বস্তু আমি সংজ্ঞাটা লিখে নিই কাকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু বলবা তাহলে আসলে আমরা কাকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু বলবো কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল অপসারিত হলে যদি বস্তুটি তোমার কি করে বলো হলে যদি বস্তুটি দুইবার লিখে ফেলছি যদি বস্তুটি সম্পূর্ণ রূপে পূর্বের অবস্থা ফিরে পায় বা ফিরে যায় পূর্বের অবস্থা ফিরে যায় হ্যাঁ ফিরে যায় তাকে আমরা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু বলবো এই পর্যন্ত পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু পাওয়া যায়নি কেমন আচ্ছা এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমা কেমন তো দেখো বলের সর্বোচ্চ যে মান পর্যন্ত কোন বস্তু পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু ন্যায় আচরণ করে তাকে আমরা ওই বস্তুর স্থিতিস্থাপক সীমা বলবো তো মনে করো এই স্থিতিস্থাপক সীমা ব্যাখ্যা করার জন্য তোমরা এই দিকে একটু দেখবে যে এটা এক মিটার দীর্ঘ একটি কোন বস্তু কেমন এই বস্তুর উপর উভয় পাশে আমি এক নিউটন করে বল প্রয়োগ করলাম বল প্রয়োগ করে মনে করো তার দৈর্ঘ্য এক মিটার থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটারে নিয়ে গেলাম নেওয়ার পর তাকে যদি আমি ছেড়ে দিই সে সম্পূর্ণ রূপে ধরো এই পজিশনে চলে আসে কেমন অথবা যদি আমি দুই নিউটন বল প্রয়োগ করি তাকে যদি দুই মিটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করি তারপর যদি আমার প্রযুক্ত বল ছেড়ে দিই তারপরও সে দেখা যাচ্ছে আগের অবস্থায় ফিরে আসে কিন্তু আমি যদি তার উপর দুই নিউটন থেকে বেশি বল প্রয়োগ করি দু নিউটন থেকে যদি আমি বেশি বল প্রয়োগ করি তখন দেখা যাচ্ছে যে বস্তুটি আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না ওকে এই যে সর্বোচ্চ দু নিউটন বল পর্যন্ত বস্তুটি বস্তুটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে তাই না তাহলে এই যে দুই নিউটন সর্বোচ্চ দুই নিউটন বল ক্রিয়া করলে বস্তুটি তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে কিন্তু এর থেকে বেশি বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি আর আগের অবস্থায় ফিরে আসে না এই দুই নিউটন বলই হচ্ছে বস্তুটি স্থিতিস্থাপক সীমা অর্থাৎ বলের সর্বোচ্চ যে মান পর্যন্ত কোনো বস্তু বস্তু পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু নেয় আচরণ করবে তাকে আমরা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু বলবো তাহলে সর্বোচ্চ দু নিউটন বল প্রয়োগ করা করার পর যদি আমরা বস্তুটিকে ছেড়ে দিই তখনও বস্তুটি আবার পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে এই দু নিউটন বলই হচ্ছে বস্তুটি স্থিতিস্থাপক সীমা কেমন এবার আসলে আমরা স্থিতিস্থাপক রিলেটেড আরেকটা রাশি অসহভাষ সম্পর্কে জানব তারপর আমরা অসহ পীড়ন সম্পর্কে জানব তো আসলে অসহবার কাকে বলবা সর্বপেক্ষা কম যে ভারের ক্রিয়ায় কোনো বস্তু ছিঁড়ে যায় বা ভেঙে যায় তাকে আমরা ওই বস্তুর অসহভার বলবো মনে করো এরকম একটা তার হ্যাঁ একটা তারের সাথে আমি এক কেজি ভরের একটা বস্তু ঝুলালাম ওকে তারপর যদি তারটার সাথে আমি দুই কেজি ভরের একটা বস্তু ঝুলাই তাহলে তারটা দৈর্ঘ্য কিছুটা প্রসারিত হয় কিন্তু আমি যদি মনে করো তিন কেজি ভরের একটা বস্তু ঝুলাই তখন তারটা ছিঁড়ে যায় তিন কেজি ভরের বস্তুর ক্রিয়ায় তারটা কি হয়ে যায় বলো ছিঁড়ে যায় তাহলে পাঁচ চার কেজি পাঁচ কেজি ছয় কেজি ঝুলানো তো পোস্ট নিয়ে আসে না তাই না তাহলে দেখো সর্বাপেক্ষা তিন কেজি ভার মনে করো তিন কেজি থেকে যদি আর বেশি ঝুলাই তাহলে কি হচ্ছে বলো তো এটা ছিঁড়ে যাচ্ছে তাহলে সবচেয়ে কম সর্বাপেক্ষা সর্বনিম্ন কত ভরের ভারের ক্রিয়ায় ভার বলতে আসলে ওজন মানে তিন কেজির সাথে এই স্থানের অভিকর্ষ তরণ গুণ করতে হবে তাহলে ওজন দাঁড়াবে থ্রি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট হ্যাঁ কত নিউটন হলো তাহলে দেখো থ্রি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট তার মানে হলো তোমার উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন তো মনে করো সর্বাপেক্ষা উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন বলে ক্রিয়ায় এই তারটি ছিঁড়ে যায় সর্বাপেক্ষা বলতেছি সর্ব সর্বাপেক্ষা হ্যাঁ সর্বাপেক্ষা কম তার মানে সর্বনিম্ন জি সর্বনিম্ন তিন কেজি বস্তু ঝুলালে অথবা উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন বল প্রয়োগ করলে তারটা কি হয়ে যায় বলো ছিঁড়ে যায় ওকে তাহলে এই যে ভার এই যে ভার উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন এটাকেই বলবো আমরা মূলত অসহ বার 
তাহলে দেখো সর্বাপেক্ষা কম যে ভারের ক্রিয়ায় কোনো বস্তু ছিঁড়ে যায় বা কোনো কিছু ছিঁড়ে যায় বা ভেঙে যায় তাকে আমরা ওই বস্তুর কি বলবো বলো অসহ ভার বলবো আর এই ক্ষেত্রে অসহ ভার কত এই ক্ষেত্রে অসহ ভার হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন এবার আসো আমরা চলে যাব অসহ পীড়ন অসহ বারেরই একটা অংশ হচ্ছে কি বলতো অসহ পীড়ন অসহ পীড়ন আমরা কাকে বলবো তো অসহ পীড়ন হচ্ছে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম যে প্রবল প্রযুক্ত হলে ন্যূনতম যে বল প্রযুক্ত হলে কোন বস্তু ছিঁড়ে যায় বা ভেঙে যায় তখন তাকে আমরা বলবো অসহ পীড়ন প্রযুক্ত হলে কোন বস্তু ছিঁড়ে যায় বা ভেঙে যায় তাকে কি বলা হয় বলো তাকে অসহ পীড়ন বলে কেমন তো এখান থেকে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা যাক মনে করো এই তারটার অসহ বাহার হচ্ছে কত উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন তাই না এখন মনে করো এই তারের প্রান্ত ভাগ প্রান্ত ভাগের ক্ষেত্রফল যদি এ মিটার স্কোয়ার হয় প্রান্ত ভাগের ক্ষেত্রফল যদি এ মিটার স্কোয়ার হয় এবং ন্যূনতম প্রযুক্ত বলের মান যদি এফ নিউটন হয় তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো এ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বলের মান কত নিউটন এফ নিউটন আমরা বলবো দেখো এ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলে ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বল বল হচ্ছে এফ নিউটন মানে এ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের উপর এফ নিউটন বল প্রয়োগ করলে তারটি কি হয়ে যাচ্ছে বলো ছিঁড়ে যাচ্ছে বা ভেঙে যাচ্ছে তাহলে দেখো এক মিটার স্কোয়ারে বা একক ক্ষেত্রফলে কি পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে তারটার প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বলে পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে এফ বাই এ কেমন এফ বাই এ নিউটন ওকে তাহলে দেখো প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে বা যে পরিমাণ বলের ক্রিয়ার কারণে তারটি বা বস্তুটি কি হয়ে যাচ্ছে ছিঁড়ে যায় অথবা ভেঙে যায় তাকে মূলত অসহ পীড়ন বলে কেমন তাহলে আমরা তারটার অসহ পীড়ন কত বলবো তারটির অসহ পীড়ন আমরা বলবো এ বাই এ নিউটন মিটার প্রতি পাওয়ার মাইনাস টু তারটির অসহ পীড়ন কত এফ বাই এ নিউটন মিটার প্রতি পাওয়ার মাইনাস টু তো কথার কথা এফ তো আমাদের হাতে আছে যে উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন ধরে নিচ্ছে যে এফ হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন এবং ক্ষেত্রফল ধরে নিচ্ছে যে এখানে যে তারটা ব্যবহার করা হচ্ছে তারের ক্ষেত্রফল মনে করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার স্কোয়ার এরকম ধরলে আর কি হ্যাঁ নিউটন মিটার প্রতি পার মাইনাস টু তাহলে আমরা অসহ পীড়নের মান পেয়ে যাব উনত্রিশ দশমিক চার ভাগ জিরো পয়েন্ট ওয়ান তার মানে হচ্ছে দুশত চুরানব্বই নিউটন মিটার প্রতি পার মাইনাস টু অর্থাৎ প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর কত বলো দুশো চুরানব্বই দশমিক চার নিউটন মিটার প্রতি পর মাইনাস টু পরিমাণ কি হচ্ছে বলো বল প্রযুক্ত হচ্ছে কেমন আর এত প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর এত নিউটন বল প্রযুক্ত হওয়ার কারণে মূলত তারটা ছিঁড়ে যাচ্ছে তাহলে কোনো বস্তুর প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর ন্যূনতম যে বলের ক্রিয়ার কারণে তা কি হয়ে যায় বলো ছিঁড়ে যায় অথবা ভেঙে যায় তাকে মূলত আমরা অসহ পীড়ন বল কেমন এবার আসো আমরা দেখবো স্থিতিস্থাপকতার বিপরীত একটা ধর্ম পদার্থের মধ্যে থাকে তার নাম হচ্ছে নমনীয়তা নমনীয়তা স্থিতিস্থাপকতা ঠিক বিপরীত ধর্ম তো আসো নমনীয়তা কাকে বলে পদার্থের যে ধর্মের জন্য তার অবস্থা পরিবর্তনকারী বল অপসারণ করা হলেও তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় না তাকে আমরা কি বলবো বলো নমনীয়তা বলবো তা আর পরিবর্তনের পরিবর্তনকারী বল অপসারণ করা হলে যদি পদার্থ পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার যে প্রবণতা তাকে বলবো আমরা স্থিতিস্থাপকতা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে না যাওয়ার প্রবণতাকে আমরা বলবো নমনীয়তা তাই নমনীয়তা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতার বিপরীত ধর্ম কেমন সাধারণত তরল বা জেলি জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখা যায় কারণ তাদের মধ্যে আন্তনিবিক আকর্ষণ বলের পরিমাণ কম থাকে আন্তনিবিক আকর্ষণ বলের পরিমাণ কম থাকে আর আন্তনিবিক আকর্ষণ বলের পরিমাণ কম থাকার কারণে আন্তনিবিক দূরত্ব কমে যায় বেশি থাকে কেমন তো তুমি যদি তাকে বল প্রয়োগ করে তার আকার বা আকৃতির পরিবর্তন করো তাকে যদি দীর্ঘায়িত করো কেমন তখন এতটা ছুটে যায় যে আন্তনিবিক আকর্ষণ বল নাই বললেই চলে এরকম একটা পজিশনে চলে যায় যার দরুন সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার প্রবণতা দেখায় না 
আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার প্রবণতা না দেখানোকে আমরা বলবো মূলত নমনীয়তা কেমন আর পূর্ণ নমনীয় বস্তু কাকে বলবা যে পূর্বের প্রযুক্ত বল অপসারিত হলে যদি এর বিকার একেবারেই হয় না যে পরিপূর্ণ যেমন করেছ তেমনটাই রয়ে গেছে কিছু কিছু তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট অবশ্য হয় না এটা একটা তথ্য কেবল মাত্র এরকম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পদার্থ দেখা যায় না যে অবস্থা যেমন পরিবর্তন করেছ একটুও তার পরিবর্তন হয় না তুমি যেভাবে করেছ ওই অবস্থায় রয়ে গেছে তখন আমরা বস্তুটিকে কি বলবো বলো পূর্ণ নমনীয় বস্তু বলবো কেমন ওকে আর যে ধর্মটা ধর্মতাকে বলবো আমরা নমনীয়তা এবার আসো স্থিতিস্থাপকতা নমনীয়তার মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে তারা ব্যস্তানুপাতিক যে সকল পদার্থ অধিক স্থিতিস্থাপক তাদের নমনীয়তা কম আবার যে সকল যে সকল পদার্থ কম স্থিতিস্থাপক মূলত তাদের নমনীয়তা বেশি তার মানে নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা পরস্পর কেমন ধর্ম বলো বিপরীত ধর্ম বা পরস্পর কিভাবে সম্পর্কিত বলো ব্যস্তানুপাতিকভাবে সম্পর্কিত কেমন এবার আসো আমরা দেখবো যে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু কাকে বলে যে কোনো মানের বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে যদি কোনো বস্তুর আকারের কোনো পরিবর্তন না হয় তবে ওই বস্তুকে আমরা পূর্ণ দৃঢ় বস্তু বলবো কেমন যেমন ইট কাঁচ তারপরে হচ্ছে পাথর ইত্যাদি যেমন এক খণ্ড ইটকে তুমি যেভাবে বল প্রয়োগ করো না কেন তুমি একে দীর্ঘায়িত করতে পারবে না তুমি একে সংকুচিত করতে পারবে না তুমি একে বাঁকাতে পারবে না বরং ভেঙে যাবে তাই না তো ভেঙে যাওয়া ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী অংশ তো এটা স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পড়ে না মানে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বল প্রয়োগ করে তুমি এর পরিবর্তন করতে পারছো না আকার আকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে না তখন আমরা এই অবস্থাকে বলবো বা এই বস্তুটাকে বলবো কি বলতো পূর্ণ দৃঢ় বস্তু তাহলে কাকে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু বলবো যে যে কোনো মানের বাহ্যিক বল প্রয়োগে যদি কোনো বস্তুর আকারের কোনো পরিবর্তন না হয় তখন তাকে আমরা বলবো পূর্ণ দৃঢ় বস্তু পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে হয় কি যে তারা ভেঙে যায় অথবা তোমার কি হয়ে যায় বলো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এরকম ধর্ম দেখা যায় কিন্তু তাদের আকারের পরিবর্তন হয় না কেমন এবার আমরা আলোচনা করব বিকৃতি নিয়ে বিকৃতি কাকে বলবা বল প্রয়োগের ফলে কোনো বস্তুর একক মাত্রার যে বিকার বা পরিবর্তন হয় তাকে মূলত আমরা বিকৃতি বলবো কেমন বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুর একক মাত্রার তো এইখানে মাত্রা বলতে আমরা কি বুঝবো এখানে মাত্রা বলতে হতে পারে এটা দৈর্ঘ্য মাত্রা বলতে হতে পারে এখানে আয়তন কেমন এবং মাত্রা হতে পারে দুইটি তলের আপেক্ষিক স্মরণ দুটি দুটি তলের আপেক্ষিক স্মরণ কেমন আপেক্ষিক স্মরণ কেমন আচ্ছা তাহলে বল প্রয়োগের ফলে কোন বস্তুর যদি দৈর্ঘ্যে দৈর্ঘ্য আয়তন অথবা দুটি তলের আপেক্ষিক স্মরণ স্মরণের যে বিকার বা পরিবর্তন হয় তাকে আমরা কি বলবো বলো বিকৃতি বলবো কথার কথা ধরা যাক যে আমরা একটা বস্তু সম্পর্কে ধরে নিচ্ছি যে এই বস্তুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এই বস্তুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল তুমি তাকে বল প্রয়োগ করে তার দৈর্ঘ্য এল টু এল আচ্ছা এটাকে আমরা এল ওয়ান ধরলাম তার দৈর্ঘ্য আমি এল টু করে নিলাম তাহলে দেখো তো আমি দৈর্ঘ্যের কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটালাম হ্যাঁ দৈর্ঘ্যের কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটালাম এই দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনটাকে আমি যদি ডেল এল বলি তাহলে ডেল এল ইজিকুল টু হবে এল টু মাইনাস এল ওয়ান তাই না জি এল টু মাইনাস এল ওয়ান এই যে বিকার বা পরিবর্তন এই বিকার বা পরিবর্তন একক মাত্রার মানে এল ওয়ানে যদি হয় এল টু মাইনাস এল ওয়ান যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় বল প্রয়োগের ফলে এল ওয়ান দৈর্ঘ্য কতটুকু বৃদ্ধি পায় ডেল এল পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এল ওয়ান ডেল এল পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে একক তোমার একক দুর্গে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে একক দুর্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেল এল বাই এল ওয়ান পরিমাণ তো একক মাত্রার যে পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে বা একক দুর্গে যে পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাকেই মূলত আমরা কি বলবো বলো বিকৃতি বল তো দেখো যে বল প্রয়োগের ফলে কোন বস্তুর একক মাত্রার যে বিকার বা পরিবর্তন তাকে মূলত আমরা বিকৃতি বলবো তাহলে এখানে দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে একক দৈর্ঘ্যে কতটুকু পরিবর্তন হলো একক দৈর্ঘ্যে পরিবর্তন হলো ডেল এল বাই এল ওয়ান পরিমাণ এটাই হচ্ছে বস্তুটির একটা বিকৃতি আমরা এটাকে দৈর্ঘ্য বিকৃতি বলি আসলে মাত্রার উপর ভিত্তি করে যেমন দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে বিকৃতির নাম হয় দৈর্ঘ্য বিকৃতি তারপরে তোমার আয়তনের উপর ভিত্তি করে বিকৃতির নাম বলবো আমরা আয়তন বিকৃতি তারপরে দুটি তলের আপেক্ষিক স্মরণের উপর ভিত্তি করে যে বিকৃতি তাকে বলবো আমরা মূলত ব্যবর্তন বিক্রি বা ব্যবর্তন বিকৃতি কেমন তো আসো বিকৃতির প্রকারভেদগুলো দেখে নিই এক নম্বর হচ্ছে দৈর্ঘ্য বিকৃতি দৈর্ঘ্য বিকৃতি সরি দৈর্ঘ্য বিকৃতি দুই নম্বর হচ্ছে আয়তন বিকৃতি 
এবং আমরা তিন নাম্বার যেটা দেখতে পাচ্ছি তিন নাম্বার হচ্ছে কি ব্যবর্তন বিকৃতি যেটাকে বলা হয় কেমন ব্যবর্তন বিকৃতি ওকে তো দৈর্ঘ্য বিকৃতির সংজ্ঞাটা আমরা কিভাবে ধরবো বলবো যে বল প্রয়োগের ফলে কোন বস্তুর একক দৈর্ঘ্যের যে বিকার বা পরিবর্তন হয় তাকে আমরা দৈর্ঘ্য বিকৃতি বলবো কেমন তো সংজ্ঞাটা ওখান থেকে লিখে নিতে পারো দৈর্ঘ্য বিকৃতি এবং আমরা এক্সাম্পল দিতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি দৈর্ঘ্য বিকৃতির এক্সাম্পল দিয়েই দিছি যে প্রতি একক দৈর্ঘ্যে প্রতি একক দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন হচ্ছে তাই মূলত দৈর্ঘ্য বিকৃতি এটা কিন্তু আবার শুধু যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে তা না দৈর্ঘ্য সংকুচিত হতে পারে আচ্ছা ব্যাপারটা দেখা যাক ধরো কোন বস্তুর আদি দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল ওয়ান ওকে এবং তুমি তাকে বল প্রয়োগ করে এবার প্রসারিত না করে মনে করো সংকুচিত করে এল টু পজিশনে নিয়ে গেলা তাহলে এক্ষেত্রে কি পরিমাণ সংকোচন ঘটেছে সেক্ষেত্রে সংকোচন ডেল এল ইজ ইকাল টু আমরা বলবো যে এল ওয়ান মাইনাস এল টু সংকোচন হচ্ছে এল ওয়ান মাইনাস এল টু তাহলে দেখো এল ওয়ান দৈর্ঘ্যে কি পরিমাণ সংকোচন ঘটলো ডেল এল পরিমাণ সংকোচন ঘটলো ডেল এল চাইলে তোমরা মান বসাতে পারো এল ওয়ান মাইনাস এল টু তাহলে একক দৈর্ঘ্যে কি পরিমাণ সংকোচন হলো ডেল এল বাই তোমার কত এল এল ওয়ান ডেল এল বাই এল ওয়ান তো একক দৈর্ঘ্যে এই পরিমাণ সংকোচন হলো আর একক দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ সংকোচন অথবা একক দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ প্রসারণ হয় সেটি মূলত কি বিকৃতি বলতো সেটিকে মূলত আমরা বলবো দৈর্ঘ্য বিকৃতি ওকে তো দেখো এবার দৈর্ঘ্য বিকৃতি যে আলোচনাটা আমরা করেছিলাম এই দৈর্ঘ্য বিকৃতিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি একটা হচ্ছে পার্শ্ব বিকৃতি কেমন অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য বরাবর বিকৃতি মনে করো এটা একটা তার আমি বুঝে সুবিধা তোমাদেরকে বেশ বড় করে দেখাচ্ছি এ আর কি সিলিন্ডার আকৃতির একটা তার কল্পনা করো যার আদি দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল ওয়ান ওকে আই মিন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত তার আদি দৈর্ঘ্য কত এল ওয়ান এবং তাকে বল প্রয়োগ করে আমি যদি তার দৈর্ঘ্য এখান থেকে বৃদ্ধি করে এই পর্যন্ত নিয়ে যাই এটুকু যদি এল টু হয় কথার কথা এই যে এটুকু নিয়ে গেলা এটুকু যদি এল টু হয় ওকে তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেল কতটুকু বলো এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা আমরা ডেল এল বলেছিলাম ডেল এল ইজ ইকুয়াল টু কি বলেছিলাম আমরা বলো এল টু মাইনাস এল ওয়ান বলেছিলাম তো এই যে দৈর্ঘ্য বরাবর যে বিকৃতি দৈর্ঘ্য বরাবর যে বিকৃতি এর নামে মূলত হচ্ছে কি বিকৃতি বলো অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি আর এই অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতির মান কত হবে দেখো অনুদৈর্ঘ্য অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতির মান দাঁড়াবে তোমার ডেল এল বাই ডেল এল বাই এল ওয়ান মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ডিভাইড বাই আদি দৈর্ঘ্য তোমরা চাইলে এটাকে এভাবেও লিখতে পারো এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল ওয়ান এরকম করেও বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য বিকৃতিটা দেখলাম অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি বলতে কি বোঝাই যে দৈর্ঘ্য বরাবর একক দৈর্ঘ্যে পরিবর্তনটা বোঝাবে আর অনুপ্রস্ত বা পার্শ্ব বিকৃতি বলতে কি বুঝবা দেখো তারটা যখন আদি অবস্থায় ছিল তখন তারটার ব্যাস মনে করো তারটার ব্যাস ছিল ক্যাপিটাল ডি ওয়ান পরিমাণ কিন্তু তারটাকে যখন আমি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলাম তার ব্যাসটা কি হয়ে গেল কমে গেল তার ব্যাসটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি তার ব্যাস কমে গেল এবং ব্যাস কমে তার বর্তমান ব্যাস হলো সাপোজ ডি টু বর্তমান ব্যাস কত হলো বলো ডি টু তাহলে ব্যাসের কি পরিমাণ পরিবর্তন হলো ব্যাসের পরিবর্তন ডেল ডি দ্বারা যদি আমি ডিনোট করি ডেল ডি ইজ ইকুয়াল টু হবে তোমার ডি ওয়ান মাইনাস ডি টু পরিমাণ এই হচ্ছে ব্যাসের পরিবর্তন বা ব্যাসের সংকোচন তাহলে দেখো তার পার্শ্ব বিকৃতি বলতে বুঝবো আমরা যে একক ব্যাসে কি পরিমাণ সংকোচন ঘটেছে তাহলে আসো আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি ওয়ান পরিমাণ ব্যাসে তার পরিবর্তন হয়েছে কত বলো ডেল ডি পরিমাণ তাহলে একক ব্যাসে তার পরিবর্তন ঘটেছে কত বলো ডেল ডি বাই ডি ওয়ান পরিমাণ তাই না এই যে তোমার পার্শ্ব বরাবর মানে পাশাপাশি যে পরিমাণ বৃদ্ধি বা সংকোচন ঘটেছে এটাকে মূলত পার্শ্ব বিকৃতি বলা হয় কেমন তাহলে পার্শ্ব বিকৃতির সমান আমরা কি বলবো পার্শ্ব বিকৃতির সমান আমরা বলবো ডেল ডি ডিভাইডেড বাই ডি ওয়ান অথবা ডি ওয়ান মাইনাস ডি টু ডিভাইড বাই ডি ওয়ানও আমরা বলতে পারি তার মানে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি তার পার্শ্ব কি হয়েছে বলো সংকুচিত হয়েছে আর একক ক্ষেত্র একক দৈর্ঘ্যে কি পরিমাণ সংকোচন হয়েছে এটাকে বলবো আমরা পার্শ্ব বিকৃতি আবার যদি দৈর্ঘ্যকে সংকুচিত করা হতো তখন পাশটা বেড়ে যেত তাই না সেই ক্ষেত্রে যেটা পেতা সেটা হো সেটাকেও আমরা কি বলতে পারি বলো পার্শ্ব বিকৃতি বলতে পারি কেমন এবার আসো যেহেতু দৈর্ঘ্য বিকৃতি বা অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি আর পার্শ্বদের বিকৃতির কথা আমাদের এখানে আসলো তো এখানে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোনো বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি আর অনুদৈর্ঘ্য বিক
তাকে কি বলা হয় বলো পয়সনুর অনুপাত নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো তাহলে দেখো পয়সনুর অনুপাত কাকে বলবা পয়সনের পয়সনের অনুপাত কাকে বল পয়সনের অনুপাত অনুপাত কে সিগমা দ্বারা ডিনোট করা হয় পয়সন অনুপাত সিগমা সমান হচ্ছে কোন বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি ডিভাইড বাই অনুদর্ঘ বিকৃতি কেমন পার্শ্ব বিকৃতি ডিভাইডেড বাই অনুদর্ঘ অনুদর্ঘ বিকৃতি তাহলে কোন বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি এবং অনুদর্গ বিকৃতির অনুপাতকে কি বলা হয় বলো পয়সনের অনুপাত বলা হয় তো আসলে আমরা পয়সনের অনুপাতের সংজ্ঞাটা একটু দেখে নিই স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোন বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত অলওয়েজ একটা কি সংখ্যা হবে বলো একটি ধ্রুব সংখ্যা হবে হ্যাঁ আর এই ধ্রুব সংখ্যার একটি ধ্রুব সংখ্যা আর এই ধ্রুব সংখ্যার সরি ধ্রুব সংখ্যার ঋণাত্মক মানকে পয়সনের অনুপাত বলবা আচ্ছা তার মানে এখানে ঋণাত্মক নেগেটিভ সাইন দিতে হবে না জি এখানটা ঋণাত্মক চিহ্ন দিতে হবে তাহলে পার্শ্ব বিকৃতি আর অনুদর্ঘ বিকৃতির অনুপাত একটা ধ্রুব সংখ্যা আর এই ধ্রুব সংখ্যা ঋণাত্মক মানকে আমরা পয়সনের অনুপাত বলবো এমন প্রশ্ন হচ্ছে ঋণাত্মক মান কেন নেওয়া হয় এই ঋণাত্মক মান নেওয়া হয় আসলে সব পদার্থের দৈর্ঘ্য যদি বৃদ্ধি পায় প্রস্তজে হ্রাস পায় এমন নাও হতে পারে কিছু কিছু পদার্থ এমন আছে যে যাদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে প্রস্ত বৃদ্ধি পায় দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে প্রস্ত বৃদ্ধি পায় আবার কিছু কিছু পদার্থ এমন আছে যে যাদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে প্রস্ত হ্রাস পায় যেমন তুমি যদি এরকম একটা সংকুচিত হ্যাঁ এরকম কোনো ফিগারের বস্তুকে এরকম কোনো ফিগারের সংযুক্ত কোনো বস্তুকে দৈর্ঘ্য যদি বৃদ্ধি করো ধরো এদিকে টান দিয়ে যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করো তোমার কি মনে হয় যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে প্রস্তটাও এভাবে বেড়ে যাবে তাই না দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে প্রস্তটাও বেড়ে যাবে মানে এটা আর উপরের দিকে উঠে যাবে নয় কি তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে প্রস্ত সবসময় সংকুচিত হয় তা না দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে প্রস্ত বৃদ্ধি পেতে পারে এই জন্য পয়সন অনুপাতকে নেগেটিভ রাখা হয় যদি দেখো অনুদর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে পার্শ্ব বিকৃতি বা প্রস্ত যদি কি হয় বলো হ্রাস পায় তখন কি হয় অনুদর্ঘ্য বিকৃতি বৃদ্ধির সাথে পার্শ্ব যদি হ্রাস পায় মানে তো পার্শ্ব বিকৃতি নেগেটিভ হয় পার্শ্ব বিকৃতি নেগেটিভ হওয়ার কারণে পয়সন অনুপাত পজিটিভ হয়ে যায় ওকে আর অনুদর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে পার্শ্ব বিকৃতিও যদি কি পার্শ যদি বেড়ে যায় তখন পার্শ্ব বিকৃতিও পজিটিভ হয় আর তখন ও পয়জনের অনুপাত নেগেটিভ হয় তাহলে পয়জনের অনুপাত পজিটিভ আর নেগেটিভ হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে কোন বস্তু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে কি পার্শ্ব বৃদ্ধি পেল না পার্শ্ব হ্রাস পেল আবার বলছি কোন বস্তু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কারণে যদি পার্শ্ব হ্রাস পায় তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাপেক্ষে পার্শ্ব তা কি পাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে মানে নেগেটিভ আর নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ মাল্টিপ্লাই করলে পয়জনের অনুপাত পজিটিভ হয়ে যাবে আর পয়জনের অনুপাত যদি পজিটিভ হয় আমরা বুঝব যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কারণে পার্শ্ব কি পেয়েছে বলো হ্রাস পেয়েছে আর যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে পার্শ্ব বিকৃতি বৃদ্ধি পায় তার মানে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যায় যদি আমরা পজিটিভ ধরি পার্শ্ব বিকৃতাও পজিটিভ পজিটিভ হবে আর সে কারণে পয়জনের অনুপাতের মান নেগেটিভ হবে তাহলে কখনো যদি পয়জনের অনুপাতের মান নেগেটিভ হয় তাহলে আমাকে বুঝতে হবে বস্তুটির অনুদর্ঘ্য বিকৃতির পাশ অনুদর্ঘ্য তোমার দৈর্ঘ্য বরাবর বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রস্ত বরাবর কি পেয়েছে বলো বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ তোমার বস্তুর অবস্থা বোঝানোর জন্য এই ঋণাত্মক চিহ্নটাকে ব্যবহার করা হয়েছে কেমন এবার আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আয়তন বিকৃতি আয়তন বিকৃতি কাকে বলেছিলাম বিকৃতির সংজ্ঞা থেকে তোমরা আয়তন বিকৃতির সংজ্ঞা দিতে পারো যে বল প্রয়োগের ফলে কোনো বস্তুর একক আয়তনের মাত্রার পরিবর্তে শুধু আয়তন কতটা বলো যে একক আয়তনের যে বিকার বা পরিবর্তন হয় তাকে আমরা আয়তন বিকৃতি বলবো কেমন তো আসো আয়তন বিকৃতির রাশিমালাগুলো আমরা একটু দেখে নিব ধরো আমাদের হাতে একটা গোলক আছে এই গোলকের আয়তন হচ্ছে বি ঘন মিটার আমি এই গোলকটা চারপাশে বল প্রয়োগ করে গোলকটাকে সংকুচিত করে আচ্ছা এটাকে মনে করে বি ওয়ান দৌড়লাম তার আয়তনকে বি টু পজিশনে নিয়ে গেলাম কি করলাম গোলকের চারপাশে আমি বল প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে তাকে সংকুচিত করলাম তার আয়তনের পরিবর্তন ঘটালাম তাহলে দেখো কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটালাম আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে বি ওয়ান মাইনাস বি টু যেটাকে আমরা ডেল বি দ্বারা ডিনোট করতে পারি এই হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন তাহলে দেখো একক আয়তনে কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটলাম ঘটালাম যে বি ওয়ান আয়তনে আমি পরিবর্তন ঘটালাম ডেল বি পরিমাণ তাহলে একক আয়তনে আমি পরিবর্তন ঘটালাম ডেল বি ডিভাইড বাই বি ওয়ান পরিমাণ তো একক আয়তনের যে পরিমাণ পরিবর্তন হলো এটাকে মূলত আয়তন বিকৃতি বলা হয় তাহলে আসলে আমরা আয়তন বিকৃতি সমান কি বলবো আয়তন বিকৃতি ইজ ইকুয়াল টু হবে ডেল বি ডিভাইড বাই বি ওয়ান অথবা বি ওয়ান মাইনাস 
b2 divided by b1 बोलते पर आप तुम जो दे आये तो ने वृद्धि करो तो अपन b2 is greater than b1 हो बे शेख क्षेत्रे b1 minus b2 नाल बोले तुम ही बोल बा b2 minus b1 divided by b1 क्या मन और तब की आये तो न बाराला ना आये तो न कोमला ये रूपोट वृद्धि करे तो मन डेल बी टेकिंग निधारण करता होगे ओके तलाश हम रायतों बी क्रिति संपर्क के पूजे के लमाशा कोडी जे जे पुरे बॉलर क्रिया है हैं बॉल प्रोय कोरे कोनो बस्तुर एको कायतों ने रिजे पुरी बोर्डतों एको कायतों ने पुरी बोर्डतों के हमने की बोल बो बोलो आयतों बी क्रिति बोल बो इर पर आश्रम आश्रम रालोचना करो तीन नंबर पैक्का पोट जेटे के हमने बोले चिल जब बॉल प्रयोग करे एको बेवधन विशिष्ट हो अच्छा बेवधन एक बुझान हो जाए तो हमारे लिए तो आज हमारे बेवधन बिक्रीते टेक एक तो देखेंगे जब बॉल प्रयोगे कोनो बुस्तुर आकार एक पुरी बर्तन होले एको दूरगे दूसरी तालेर आपेक्षिक शॉर्ट के हमारे मुल्लों तो बेवधन बिक्रीते बोलो तो दरो इखन नीचे तल कम बस्तुटार ये नीचे तल अच्छा तो धर यूटा तलर मध्यवर्त दूरत हमें कथार कथा दूटा तलर मध्यवर्त दूरत एड ही धरे निल यम कि एड ही धरे निल जी वस्तुटार मन कर उपरी तले एदिक एफ निटन बल प्रयोग कर लस्तुटर उपरी तले बल प्रयोग कर कारण तरह उपरी तलटा पूर्वे अवस्था थे सर ये ये डट लाइन अंशा जो देखते ये हे पूर्वे अवस्था पूर्व अवस्था थे कि सर गे सर बर्तमान ये पजिशने चले आसे अतः धर पूर्व अवस्थान ये छो मन करो ए फ्राइम बिंदुते छो ए फ्राइम थे मन करो बी फ्राइम बिंदुते चले आस पूर्वर ऊपर जो तलटा देखते तलटा ए फ्राइम पजिशन थे को फ्राइम पजिशने चले आस मन करो बी फ्राइम पजिशने चले आसल क्रियार कारण बोलो एफ बल क्रियार कारण तर देखो ये ऊपरी तलर आपेक्षिक सरण नीचे तलर सपेक्षे नीचे तलर अवस्थार कोवर्तन हलो ना कि तरह सपेक्षे ऊपरी तलटा कि सर गल ए फ्राइम बी फ्राइम परिमाण सर गल तेल देखो एड ही परिमाण दूरते ऊपरी तलटा सर गेसि कि परिमाण ए फ्राइम बी फ्राइम परिमाण ख्याल करो एड ही दूरते ऊपरी तलटा सर जाए ए फ्राइम बी फ्राइम परिमाण तेल देखो यूटो तलर व्यवधान जो एकक है मैं एक मीटर है एक सेंटीमिटार होत तक किमाण सर जित एड ही परिमाण दूरत थार कारण सर गे ए फ्राइम बी फ्राइम परिमाण तेल ये दूटो तलर मध्यवर्ती व्यवधान जो एकक हत एक मीटार एक सेंटीमिटार एक मिलीमिटार होत तर मध्यवर्ती सरण क्यमाण होत ऊपरी तलर सरण क्यमाण होत ए फ्राइम बी फ्राइम डिवाइड ब एड ही हत कम ये जो देखते ए फ्राइम बी फ्राइम डिवाइड ब एड ही अर्थात प्रति एकक दूरतर जो जेको एक तलर आपेक्षिक सरण के मूलत व्यवर्तन विकृति बोलो तो व्यवर्तन विकृति की व्यवर्तन विकृति समान हे ए फ्राइम बी फ्राइम डिवाइड ब एड ही बोलते कैमन अथवा धर तुम जी को दिए ये व्याख्या करा जाए ये अंतर्भुक्त को परिमाण जो थीटा है अर्थात ऊपरी तलटा पूर्वर पजिशन थे जो थीटा डिग्री कोणे घुरे जाए एप बल क्रियार कारण ये सपेक्षे ये जो एक समकोणे त्रिभुज कल्पना करी ये एक समकोणे त्रिभुज तुम कल्पना करते पर यम कर एक समकोणे त्रिभुज कल्पना करो ये रेखाटा हे पूर्व अवस्थान एखान के परिमाण कत हो गए यह परिमाण कत हो गए मैं ये हे ए फ्राइम ये हे बी फ्राइम और ये हमें धर पूर्व बिंदु जेम जेटे डी ओके तेल ये ए बोलना ए छो एडी थे एड ही हम तर मध्यवर्त दूरत ए थे बी फ्राइम बिंदु तेल एक बोलो ए बी फ्राइम परिमाण सर गए हाँ ए बी फ्राइम ब एड ही तेल देखो ये हे डी हमारे हिसाब अनुजाई ये ए धरला थीटा डिग्री को जो सर जाए कम तेल देखो हमें ए बी के एड ही साथ सम्पर्कित करते जा थीटा को सपेक्षे इटा तो समकोण समकोण विपरीत बाहू के अति बुझ बो थीटा को सपेक्षे यहाँ हे विपरीत बाहू इटा संलग्न बाहू तेल देखो विपरीत बाहू डिवाइड बा संलग्न बाहू के बी विपरीत बाहू बा संलग्न बाहू के बी टेन थीटा टेन थीटा इज इक्ल टू ए बी फ्राइम डिवाइड ब ए डि ओके तई व्यवर्तन विकृति के जो तुम थीटा को निर्धारण करते पर कत डिग्री को घुरे गे तक जो डिग्री को घुरे जाए टेन के तर टेन के बोलो बोलो व्यवर्तन विकृति बोलो अर्थात व्यवर्तन विकृति ए बी फ्रैम डिवाइड बैड इज इक्ल टू टेन थीटाओ बला जो पे 
এবার সময় স্থিতি স্থাপকতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি পিডন সম্পর্কে জানবো আমরা ইতিমধ্যে বিকৃতি সম্পর্কে জেনেছি আমরা শিখেছি দৈর্ঘ্য বিকৃতি কাকে বলে আয়তন বিকৃতি কাকে বলে ব্যবর্তন বিকৃতি কাকে বলে এবার আমরা আলোচনা করব পিডনকে নিয়ে তো পিডন কাকে বলে কোন বস্তুর একক ক্ষেত্রফলে বিকৃতি প্রতিরোধী যে বলের উদ্ভব হয় তাকে মূলত পিডন বলা হয় যেমন মনে করো আমরা বলেছিলাম ধরো এই যে তলটা দেখতে পাচ্ছ এই তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সাপোজ এ আর এই তলকে তুমি যদি তোমার বিকৃতি করতে চাও তাহলে তোমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে তুমি বল প্রয়োগ করছো কিন্তু এই পদার্থ তার পূর্বের অবস্থা ধরে রাখার জন্য একটা কি করে বলো বল প্রয়োগ করে তুমি যদি বল প্রয়োগ করে এর অবস্থার পরিবর্তন করো পদার্থ উল্টো দিকে বল প্রয়োগ করে তার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসতে চায় তাহলে দেখো তোমার বল প্রতিরোধকারী যে একটা বল পদার্থের মধ্যে উদ্ভব হচ্ছে এই বলটাকে যদি আমি অ্যাপ বলি তো খেয়াল করো এই বলটা এই অ্যাপ বলটা হচ্ছে বিকৃতি প্রতিরোধকারী বল মানে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে না চাওয়ার কারণে এই বলটার উদ্ভব হচ্ছে তাই না তাহলে এই বলটাকে আমরা বলবো বিকৃতি প্রতিরোধকারী বল অথবা নিজের আকার আকৃতি পরিবর্তন পরিবর্তন রোধী বল মানে নিজে পরিবর্তন না চাওয়ার কারণে বিপরীত মাংখি একটা বল তৈরি হচ্ছে তো খেয়াল করো এক ক্ষেত্র ফলে বিকৃতি প্রতিরোধকারী বলের পরিমাণ যদি এফ নিউটন হয় এ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলে বিকৃতি প্রতিরোধকারী বলের পরিমাণ যদি এফ নিউটন হয় তাহলে একক ক্ষেত্রফলে কি পরিমাণ বিকৃতি প্রতিরোধকারী বলের উদ্ভব হচ্ছে এই বস্তুটার মধ্যে একক ক্ষেত্রফলে বিকৃতি প্রতিরোধকারী বলের পরিমাণ হচ্ছে এফ বাই এ নিউটন আর এই একক ক্ষেত্রফলে বিকৃতি প্রতিরোধকারী যে পরিমাণ বলের উদ্ভব হচ্ছে তাকেই মূলত পীড়ন বলা হয় কেমন বা স্ট্রেজ বলা হয় তাহলে পিডন কে আমরা কি বলবো আমরা বলবো পিডন সমান হচ্ছে এফ বাই এ এবং পিডনের একক হচ্ছে বলের একক আর নিচে হচ্ছে ক্ষেত্রফলের একক নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এভাবে রেখে দিবা তোমরা আবার জানো নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মানে প্যাসকেল না পিডনের একক প্যাসকেল না আমরা প্যাসকেল বলবো না আমরা বলবো নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এভাবে রেখে দিব কেমন জি তাহলে পিডন ইজ ইকুয়াল টু কত এফ বাই এ বলবা এবং মাত্রা হচ্ছে চাপের মাত্রায় এম এল ইনভার্স ওয়ান মাত্রা চাপের মাত্রায় একই অনুরূপ এম এল ইনভার্স টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা হচ্ছে কার মাত্রা বলো তো পিডনের মাত্রা তো আসলে আমরা পিডনের সংজ্ঞাটা দেখলাম এবং পিডন সমান আমরা কি এফ বাই এ সূত্রটাও শিখলাম এখন পিডন বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে আমরা যে দৈর্ঘ্য বিকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওকে আমরা যে দৈর্ঘ্য বিকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তাহলে প্রথমে কি দৈর্ঘ্য বিকৃতি দুই প্রকার হতে পারে একটা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি তোমরা দেখেছো একটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ অনুপ্রস্থ বা পার্শ্ব বিকৃতি কেমন তো দেখো অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি প্রতিরোধকারী প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি প্রতিরোধকারী যে পীড়নের উদ্ভব হয় বা যে বলের উদ্ভব হয় তাকে আমরা বলবো অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন তাহলে অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন ইজ ইকুল কত বলবা অনুদৈর্ঘ্য অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলবো পিটন সবসময় এফ বাই এ এফ বাই এ নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তারপরে পার্শ্ব বিকৃতি প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে পার্শ্ব বিকৃতি প্রতিরোধকারে যে পিটনের উদ্ভব হয় সেটাকে আমরা বলবো পার্শ্ব পিডন এবং তার মানও কত হবে বলো এফ বাই এ হবে তারপর পিডন হতে পারে তোমার আয়তন বিকৃতি প্রতিরোধকারে যে বলের উদ্ভব হয় সেখান থেকে আমরা আয়তন পিডন সম্পর্কে ধারণা পাই এবং আয়তন পিডন ইজ ইকুয়াল টু হবে এফ ডি বাই এফ বাই এ অলসো এবং ব্যবর্তন বিকৃতি প্রতিরোধকারী প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে ব্যবর্তন বিকৃতি প্রতিরোধকারী যে পীড়নের উদ্ভব হয় তাকে আমরা বলবো ব্যবর্তন পীড়ন এবং ব্যবর্তন পীড়নের মানও কত হবে বলো এফ বাই এ অর্থাৎ পীড়ন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে তবে সর্ব অবস্থায় তার মান কত হবে বলো তো এফ ডি বেড বাই এ হবে ওকে তো আসো আমরা এতক্ষণ ধরে বিকৃতি এবং পীড়ন নিয়ে আলোচনা করেছি ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক কোন বস্তুর পীড়ন আর বিকৃতির মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পান তিনি দেখতে পান যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোন বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতি সমানুপাতিক কেমন আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোন বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির কি হবে বলো সমানুপাতিক হবে তাহলে আমরা বলতে পারি দেখো পীড়ন ইজ প্রপোশনাল বিকৃতি পীড়নটা কার সমানুপাতিক বিকৃতি সমানুপাতিক ওকে তো আমরা এই কথাটা কিভাবে বলতে পারি দেখো পীড়ন তুমি যদি সমানুপাতিক চিহ্ন উঠিয়ে সমান চিহ্ন দাও তাহলে তোমাকে একটা ধ্রুবক ব্যবহার করতে হবে ধ্রুবক ইন্টু বিকৃতি তো এখান থেকে আমরা এই ধ্রুবকের মান কত পাই দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধ্রুবক ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার পিডন ডিভাইড বাই বিকৃতি কোন বস্তুর পিডন ডিভাইড বাই বিকৃতি একটা কি সংখ্যা বলো ধ্রুব সংখ্যা কেমন 
আর এই যে ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যাকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এই ধ্রুব সংখ্যাকে আমরা কি বলবো এটাকে বলবো আমরা স্থিতিস্থাপক স্থাপক গুণাঙ্ক যেটাকে আমরা ই দ্বারা ডিনোট করতে পারি কেমন স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক ইজ ইকুয়ালটা আমরা কি বলবো বলো পিডন ডিভাইডেড বাই বিকৃতি বলবো তো এই যে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক দেখতে পাচ্ছ যেহেতু বিকৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয় বিভিন্ন প্রকৃতির বিকৃতির উপর ভিত্তি করে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মানও বিভিন্ন হয় যেমন যেমন দেখো অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতিতে যে গুণাঙ্কটা পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলি ইয়াং গুণাঙ্ক যেমন বিকৃতির মধ্যে কি ধরনের বিকৃতি আছে বলো যেমন এক নাম্বার হচ্ছে আচ্ছা এভাবে করি যে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক স্থাপক গুণাঙ্ক হতে পারে এক নাম্বার এটাকে বলা হয় ইয়াং গুণাঙ্ক বা ইয়ং এর গুণাঙ্ক কেমন ইয়ং এর গুণাঙ্ক দুই নাম্বার হচ্ছে আয়তন গুণাঙ্ক গুণাঙ্ক যেটাকে ব্লাঙ্কে ধ্রুবক বলা হয় হ্যাঁ বা ব্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট ব্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা যেতে পারে যেটা আয়তন গুণাঙ্ক রিলেটেড আচ্ছা আয়তন বিকৃতি রিলেটেড এরপর আসো ব্যবর্তন বিকৃতি রিলেটেড যে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক সেটাকে আমরা বলবো দৃঢ়তার গুণাঙ্ক কেমন সেটাকে আমরা বলবো দৃঢ়তার গুণাঙ্ক ওকে এবার আসো তাহলে আমরা ইয়াং গুণাঙ্ক কাকে বলবো একটু দেখা যাক ইয়ং ইয়ং এর গুণাঙ্ক স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোন বস্তুর দেখো পিডন আর অনুদর্গ বিকৃতির অনুপাত পিডন আর অনুদর্গ বিকৃতির অনুপাতকে আমরা বলবো ইয়াং গুণাঙ্ক তাহলে ইয়াং গুণাঙ্ক কাকে বলবা কোন বস্তুর পিডন আর অনুদর্গ বিকৃতির অনুপাত অনুদর্গ বিকৃতি এই দুটার অনুপাতকে বলবো আমরা ইয়াং গুণাঙ্ক এবং ইয়াং গুণাঙ্ককে ওয়াই দ্বারা ডিনোট করা হয় তাহলে তোমরা জানো পিডন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে যে কোনো ক্ষেত্রে পিডন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ বাই এ এবং অনুদর্গ বিকৃতি আমরা শিখেছি কত ডেল এল ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান এরকম বলতে পারো ডেল এল ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান ডেল এল হচ্ছে দুর্গ দুর্গের পরিবর্তন আর এল ওয়ান হচ্ছে আদি দুর্গ তো এটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি বা ওয়াইজ ইকুয়াল টু দেখো বা ক্যাপিটাল ওয়াইজ ইকুয়ালটা আমরা বলবো এফ বাই এ ইন্টু ক্যাপিটাল এল ওয়ান ডিভাইড বাই ডেল এল বলতে পারি তো এফ এফ হচ্ছে যে তুমি তারে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করেছো তুমি যদি তারের মধ্যে অ্যাম বরের কোনো বস্তু ঝুলিয়ে দাও তাহলে প্রযুক্ত বলের পরিমাণ হবে ওই ভরের ওজন হ্যাঁ ওজনের সমান তো এম জি বলতে পারো এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল কোনো বস্তুর ক্ষেত্রফল যেমনটা হয় আর কি সেটা তুমি ব্যবহার করতে পারো ক্ষেত্রফল যদি বৃত্তাকার হয় তাহলে পায়ার স্কোয়ার ব্যবহার করবা অথবা ক্ষেত্রফল অন্য কোনো দুর্গ প্রস্থ আকৃতির হলে বা আয়তাকার হলে দুর্গগুণ প্রস্থ ব্যবহার করবা ইন্টু এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল এল ডেল এল আমরা এইভাবেও বলতে পারি তো শর্ট কথা এইভাবে বলতে পারো এফ এল ওয়ান এফ এল ওয়ান ডিভাইড বাই এ ইন্টু ডেল এল বলতে পারো অথবা এম জি ইন্টু এল ওয়ান ডিভাইড বাই পাই আর স্কোয়ার ডেল এলও বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এখানে এল ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে বস্তুর আদি দৈর্ঘ্যকে এবং ডেল এল দ্বারা বোঝাচ্ছে বস্তুর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনকে কেমন জি এবারও সামনে চলে যাব আয়তন বিকৃতির ক্ষেত্রে বা যেটাকে ব্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয় আয়তন গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে সরি আয়তন গুণাঙ্ক যেটাকে বি দ্বারা ডিনোট করা হয় ক্যাপিটাল বি দ্বারা তাহলে আয়তন গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো পিডন ডিভাইড বাই আয়তন বিকৃতি পিডন ডিভাইডেড বাই আয়তন বিকৃতি কেমন তো দেখো আমরা পিডন সমান কি জানি আমরা পিডন সমান জানি এফ ডিভাইড বাই এ এবং আয়তন বিকৃতি সমান আমরা কি জানি ডেল বি ডিভাইডেড বাই বি ওয়ান ডেল বি হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন আর বি ওয়ান হচ্ছে আদি আয়তন তো এই ক্ষেত্রটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি জি দেখো আমরা তো দেখো আমরা কি পাচ্ছি এফ বাই এ ইন্টু বি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল বি পাচ্ছি তাই না তাহলে এটাকে আমরা এক কথায় কি বলতে পারি এফ বি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু ডেল বি এভাবে আমরা আয়তন গুণাঙ্ককে প্রকাশ করতে পারি কেমন জি তো দেখো যে কোনো গুণাঙ্কের একক সম্পর্কে তো বলা হয়নি যেমন ইয়াং গুণাঙ্কের একক হচ্ছে নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবং আয়তন গুণাঙ্কের এককও কিন্তু নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু অর্থাৎ 
আমরা যে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক দেখতে পাচ্ছি এই স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক হচ্ছে নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবার আসো আয়তন গুণাঙ্ক রিলেটেড আরেকটা কথা আছে সেটা হচ্ছে আয়তন গুণাঙ্কের বিপরীত রাশিকে সংনম্যতা বলা হয় অর্থাৎ আয়তন গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে আয়তন গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি পীড়ন আর আয়তন বিকৃতির অনুপাতকে আমরা আয়তন গুণাঙ্ক বলবো তাই না কিন্তু আয়তন বিকৃতির পীড়নের অনুপাতকে বলা হয় সংনম্যতা যেমন দেখো সং নম্যতা সংনম্যতা সংনম্যতা ইজ ইকুয়াল টু হবে আয়তন বিকৃতি আয়তন বিকৃতি ডিভাইডেড বাই পিডন এই কথাটাকে আমরা কি বলবো বলো সংনম্যতা বলবো তো আয়তন বিকৃতি ডিভাইড বাই পিডনকে আমরা এই কথা এইভাবে বলতে পারি যে ওয়ান বাই পিডন ডিভাইডেড বাই আয়তন বিকৃতি বলতে পারি তাই না আয়তন বিকৃতি তো তোমরা জানো পিরন ডিভাইড বা আয়তন বিকৃতি মানে হচ্ছে আয়তন গুণাঙ্ক তাহলে কথাটা কিভাবে বলা যায় ওয়ান বাই বি বলা যায় তাহলে সংনম্যতা হচ্ছে মূলত আয়তন গুণাঙ্কের বিপরীত রাশি এটাকে আমরা কি বলবো বলো সংনম্যতা বলবো আচ্ছা এবার আসো আমরা চলে যাব দৃঢ়তার গুণাঙ্ক নির্ণয় করতে দৃঢ়তার গুণাঙ্ক ওকে একইভাবে দৃঢ়তার গুণাঙ্ককে এন দ্বারা ডিনোট করা হয় কি বলবা পিডন আর তোমার ব্যবর্তন বিকৃতির যে অনুপাত এটাকে আমরা বলবো দৃঢ়তার গুণাঙ্ক পিডন আর ব্যবর্তন বিকৃতি ব্যবর্তন বিকৃতির অনুপাতকে আমরা বলবো দৃঢ়তার গুণাঙ্ক তো পিডনকে আমরা কি দ্বারা জানি অ্যাফ ডিভাইড বাই এ এবং ব্যবর্তন গুণাঙ্ককে আমরা ট্যান থিটাও বলতে পারি তাহলে ট্যান থিটা বলতে পারো ট্যান থিটা বলতে পারো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি থিটার মান যদি খুব ছোট হয় থিটার মান যদি খুব ছোট হয় তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা বলা যায় মানে এফ ডিভাইড বাই এ ইজ ইকুয়াল টু থিটাও বলা যেতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যবর্তন বিকৃতির মান দাঁড়াবে তোমার কত এফ ডিভাইড বাই এ থিটা এ হচ্ছে তোমার দৃঢ়তার গুণাঙ্ক এন এর মান এফ ডিভাইড বাই কত এ থিটা যদি থিটার মান খুব ছোট হয় তখন ট্যান থিটা মূলত থিটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আর যদি ছোট না হয় তোমরা এফ ডিভাইড বাই এ ইন্টু ট্যান থিটা আকারে লিখে দৃঢ়তার গুণাঙ্কর মান নির্ণয় করে নিতে পারবে কেমন এবার অবশ্য আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে স্থিতিস্থাপক বিভব বিভব শক্তি নিয়ে কেমন তো স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি আসলে কি জিনিস দেখো যে আমরা যদি কোনো বস্তু দুর্গের দুর্গ বৃদ্ধি করি বা পার্শ্ব বৃদ্ধি করি বা হ্রাস করি অথবা আয়তনে পরিবর্তন ঘটাই যেমন দেখো কোনো একটা বস্তু বস্তুর এটা হচ্ছে আদি দুর্গ মনে করো এল ওয়ান তো তার দুর্গ যদি তুমি বৃদ্ধি করে ধরো এল ওয়ান পজিশন থেকে তার দুর্গকে ডেল এল পরিমাণ তুমি বৃদ্ধি করে এল টু পজিশনে নিয়ে আসলো যে টেনে এটাকে এল টু পজিশনে নিয়ে আসলে কেমন তো কি পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি করলে ডেল এল পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি করলা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কি প্রয়োগ করে বলো তো বল প্রয়োগ করে তো দেখো এই যে তুমি দুর্গ বৃদ্ধি করলা আর নির্দিষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করে দুর্গ বৃদ্ধি করলা আমরা জানি যে এই দুর্গ বৃদ্ধিতে একটা কাজ সম্পাদিত হয়েছে যেটা এই বস্তুর মধ্যে কি হয়ে থাকবে বলো সঞ্চিত থাকবে যেটাকে আমরা স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি বলবো হ্যাঁ আর এই স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তির মান ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হবে হাফ এফ ইন্টু যে পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি করেছো যে পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি করেছো হাফ ইন্টু ডেল এল হাফের সাথে কত হাফ এফ ইন্টু ডেল এল এফ হচ্ছে প্রযুক্ত বল আর ডেল এল হচ্ছে যে পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি করেছো ওই পরিমাণ দুর্গ এটা প্রমাণের দিকে গেলাম না ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে প্রমাণটা করতে হবে যে যে সম্পর্কে তোমাদের এখনো কোনো ধারণা নেই তোমরা হায়ার লেভেলে গেলে জানতে পারবা ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হাফ এফ ইন্টু ডেল এল কি করে কেমন তো এক্ষেত্রে এফ এর মান আমরা কিভাবে নির্ধারণ করতে পারি আমরা জানি ইয়ং গুণাঙ্ক ওয়াই থেকে দেখেছি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু তোমার কত ছিল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ছিল এফ এফ এল ওয়ান এফ এল ওয়ান ইন্টু এ বাই ডেল এল তাই না তো এখান থেকে এফ এর মান বের করতে পারো এফ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এ ডেল এল ওয়াই এ ওয়াই এ ডেল এল ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান এরকম ফর্মুলা তোমার ব্যবহার করতে পারো এফ এর পরিবর্তে এফ এর মান হিসাবে অথবা যদি আয়তন গুণাঙ্ক থাকে তা আয়তন গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি এফ এর মান বের করতে পারো অথবা যদি দৃঢ়তার গুণাঙ্ক থাকে দৃঢ়তার গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি এফ এর মান বের করে এখানে এফ এর মান ইনফুট করলে দুর্গ বৃদ্ধি হলে দুর্গ বৃদ্ধি আয়তন বৃদ্ধি হলে আয়তন বৃদ্ধি দৃঢ়তার গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে থিটার মান এখানে বসিয়ে দিলে তুমি সঞ্চিত বিভব শক্তির পরিমাণ পেয়ে যাবা কেমন এরপরে আরেকটা রাশি তোমাদের জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একক আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তি একক আয়তনে সঞ্চিত সঞ্চিত বিভব শক্তি কেমন তো একক আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তি কিভাবে বের করবা মনে করো এই তারটার আয়তন হচ্ছে ভি 
আর ডেলের পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধির কারণে এর উপর এর মধ্যে কি পরিমাণ তোমার বিভব শক্তি সঞ্চিত আছে ডুবলিউ জি কুড হাফ এফ ইন্টু ডেলের পরিমাণ বিভব শক্তি সঞ্চিত আছে আর এই তার আয়তন হচ্ছে বি তাহলে দেখো বি আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তির পরিমাণ হচ্ছে ডব্লিউ জুল তাহলে একক আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তির পরিমাণকে আমরা ডব্লিউ ডিভাইড বাই বি বলতে পারি অর্থাৎ দুর্গ বৃদ্ধিতে বা আয়তন বৃদ্ধি যেটাই বলো না কেন বৃদ্ধিতে বিভব সঞ্চিত বিভব শক্তি ডিভাইড বাই আয়তন দিয়ে ভাগ করে দিলে তুমি কি পেয়ে যাবা বলো একক আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তির মান পেয়ে যাবা তাহলে আমরা কি বলবো দেখো একক আয়তনে একক আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তি বিভব শক্তি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডব্লিউ ডিভাইড বাই বি আর আমরা দেখেছি দুর্গ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত বিভব শক্তির মান কত দুর্গ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত বিভব শক্তির মান হচ্ছে হাফ এফ ডেল এল তো আমরা এখানে যদি ডব্লিউ এর মান ইনফুট করি যে হাফ এফ ইন্টু ডেল এল ডিভাইড বাই বি তাই না তো একটু সাজিয়ে বললে এরকম পাবা যে এফ ডেল এল ডিভাইড বাই টু বি এরকম বলতে পারি আমরা কেমন তো দেখো এটাকে এভাবে লেখা যেতে পারে এফ ডেল এল টু ইন্টু বি মানে কি আয়তন মানে হচ্ছে ক্ষেত্রফল গুণ দুর্গ তো ক্ষেত্রফলকে যদি আমি এ দ্বারা এবং এই বস্তুটার আদি দুর্গকে যদি আমি এল ওয়ান দ্বারা ডিনোট করি এল ওয়ান দ্বারা ডিনোট করি তাহলে বি কে বলতে পারি এ ইন্টু ডে এল এ ইন্টু এ ওয়ান এ ইন্টু এল ওয়ান তাহলে দেখো ব্যাপারটা এরকম লিখতে পারো যে হাফ ইন্টু এফ ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু ডেল এল ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান লিখতে পারো তাই না তো হাফ ইন্টু এফ ডিভাইড বাই এ হাফ ইন্টু পিডন এফ ডিভাইড বাই এ সমান আমরা জানি পিডন আর ডেল এল বাই এল ওয়ান সমান আমরা জানি দুর্গ বিকৃতি তাই না দুর্গ বিকৃতি তাহলে দেখো একক আয়তনের সঞ্চিত বিভব শক্তি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে হাফ ইন্টু পিডন ইন্টু দুর্গ বিকৃতি এভাবে আমরা বলতে পারি কেমন অথবা একক দুর্গে সঞ্চিত বিভব শক্তি ডিভাইড বাই আয়তন এরকম বলতে পারো কেমন এবার আমরা চলে যাব পার্ট নাম্বার ফাইভ এখানে পদতে তিন অবস্থা কঠিন তরল এবং বায়ুবীয় অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তো আশা করি এটা অনেক আগে থেকে তোমরা পড়ে আসছো তারপর আমি একটু রাফলি বলে দিচ্ছি কঠিন পদার্থ কঠিন কেন তরল পদার্থ তরল অবস্থা থাকে কেন এবং বায়ুবীয় পদার্থ বায়ুবীয় অবস্থা থাকে কেন তা মূলত তাদের মধ্যকার আন্তঃনিবিক আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় কঠিন পদার্থের কণাগুলো যেহেতু পরস্পর খুব সন্নিবিষ্ট থাকে ওকে খুব কাছাকাছি থাকে তাই তাদের আন্তঃনিবিক আকর্ষণ শক্তির মান তরল এবং বায়ুবীয় পদার্থ থেকে বেশি হয় বলে পদার্থটি কেমন হয় বলো কঠিন হয় এবং তরল পদার্থের কণাগুলো তুলনামূলকভাবে পরস্পর থেকে দূরে থাকে ওকে কঠিন পদার্থ তুলনায় তুলনামূলকভাবে তরল পদার্থ কণাগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশি ফলে তাদের আন্তঃনিবিক আকর্ষণ শক্তির মান কম বলে তরল পদার্থ কেমন হয় বলো তরল অবস্থায় বিরাজ করে অর্থাৎ কণাগুলো সঞ্চারণশীল হয় এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় চলাচল করতে পারে মুভ করতে পারে কেমন জি এবং বায়ুবীয় পদার্থের কণাগুলোর মধ্যে আন্তনিবিক এত তারা এত দূরে দূরে থাকে যে এদের মধ্যে আন্তনিবিক আকর্ষণ বল নাই বললেই চলে এবং তারা সাধারণত মুক্তভাবে ঘুরাঘুরি করে হ্যাঁ ছুটাছুটি করে দ্যাটস ওয়াই এই অবস্থায় কণা আমরা যে পদার্থের যে অবস্থা বলি এটাকে আমরা বলি বায়ুবীয় অবস্থা হ্যাঁ যখন তাদের আন্তনিবিক আকর্ষণ বল একেবারে তুলনামূলক নাই বললে চলে এবং তারা ছুটাছুটি অবস্থায় করে বিরাজ করে এবার পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব এখানে মূলত পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব না বলে গ্যাসীয় পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্বের স্বীকার্য এরকম কিছু বলা উচিত ছিল মানে গ্যাসীয় পদার্থের এখানে তোমার কি করা হচ্ছে বিভিন্ন চাপ বা গতিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কেমন যেমন দেখো তুমি যদি একটা পাত্রে কিছু গ্যাসীয় পদার্থ রাখো ওকে কিছু গ্যাসীয় পদার্থ রাখো তাহলে দেখো আমরা জানি গ্যাসীয় পদার্থের অনু সময়ের মধ্যে আন্তনিবিক আকর্ষণ বল নাই বললে চলে ফলে তারা ছুটাছুটি করে আর ছুটাছুটি করার কারণে পাত্রে গ্যাস সংলগ্ন পাত্রের গায়ে কি করে বলো বল প্রয়োগ করে তো যে অংশে বল প্রয়োগ করছে সে অংশের ক্ষেত্রফল যদি এ হয় আর প্রযুক্ত বলের পরিমাণ যদি এফ হয় তাহলে দেখো প্রযুক্ত বলের কারণে পাত্রের দেওয়ালের উপর একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এই চাপ পি ইজ ইকোলটা আমরা বলবো এফ ডিভাইডেড বাই এ মানে প্রযুক্ত বল ডিভাইড বাই এ একইভাবে প্রত্যেকটা কণায় কিন্তু এই ছুটাছুটির কারণে পাত্রের দেওয়ালে আঘাত করছে আর আঘাতের কারণে পাত্রের মধ্যে একটা কি তৈরি হচ্ছে বলো চাপ তৈরি হচ্ছে আর যখনই তুমি এই অবস্থায় পাত্রটাকে একটা ছিদ্র করবে এই চাপকে রিয়েলাইজ করার জন্য কিছু পরিমাণ কণা কি হয়ে যাবে বলো ছিদ্র পথে বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ যাতে চাপের পরিমাণ কি হয়ে যাবে বলো কমে যায় ওকে এখন তুমি যদি এরকম আবদ্ধ কতগুলো গ্যাসীয় পদার্থের কণাকে কি করো বলো তাপ দাও 
তুমি যদি তাপ দাও তখন কি হবে দেখো তাপ দিলে পদার্থের কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে তারা উচ্চ গতিশক্তি সম্প গতিশক্তি লাভ করবে আর উচ্চ গতিশক্তি মানে হচ্ছে তোমার কি বেশি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে কার উপর বলো পাত্রের দেওয়ালের উপর বা পাত্রের উপর বেশি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে তখন কি হবে বলো চাপের মান বেড়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা যখন তাপ প্রয়োগ করব তখন পদার্থের গ্যাসীয় পদার্থের কণাগুলো তাপ থেকে শক্তি গ্রহণ করে তাদের গতিশক্তির পরিমাণ বেড়ে যাবে আর গতিশক্তির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা দেওয়ালের গায়ে কি করবে বলো বেশি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে আর বেশি পরিমাণ বল মানে বেশি পরিমাণ চাপ অর্থাৎ পাত্রের ভিতরে বেশি পরিমাণ চাপের সৃষ্টি করবে কেমন এই জন্য আমরা দেখি যে আমরা যখন ভাত রান্না করি আমাদের উপর যে ইটা ব্যবহার করা হয় ঢাকনাটা ব্যবহার করা হয় এটা কি হয়ে যায় বলো একসময় উপরের দিকে উঠে যায় কেন বলো তো ওই যে তাপ থেকে কি করে বলো শক্তি গ্রহণ করে কণাগুলো বাষ্পের কণাগুলো অধিক পরিমাণ শক্তি লাভ করে অধিক পরিমাণ গতিশক্তি লাভ করে আর এই গতিশক্তির দরুন তারা পাত্র সংলগ্ন দেওয়ালের গায়ে কি করে বলো বেশি পরিমাণ বল প্রয়োগ করে ফলে চাপের পরিমাণ বেড়ে যায় আর এই চাপের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে কি হয় বলো তো উপরের ঢাকনাটা উপরে দেওয়া ঢাকনাটা আস্তে আস্তে সরে যায় বা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় কেমন অথবা এরকম বলতে পারো যে এখানে যে গ্যাসগুলো থাকে গ্যাসের আয়তন বেড়ে যায় ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আমরা যদি এখানে একটা পাত্রে সঞ্চারণশীল একটা কাঠামো রাখি মনে করো এই যে অংশটা এটা মুভ করতে পারে উপর নিচে তো এখানে কিছু গ্যাসীয় পদার্থ রেখে তুমি যদি তাপ দাও তুমি যদি তাপ দাও তুমি দেখবে তাপ দেওয়ার দরুন তুমি দেখবে গ্যাসের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে এই অংশটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ তার মানে আয়তনে বেড়ে যাচ্ছে আয়তনে বেড়ে যাচ্ছে কেন কারণ পদার্থের কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে অধিক হারে ছুটাছুটি করছে আর ছুটাছুটি করার কারণে তাদের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে এবং আয়তন বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি কি হচ্ছে বলতো চাপও বেড়ে যাচ্ছে মানে এখানে বেশি পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করছে কিসের উপর পাত্র সংলগ্ন দেওয়ালের উপর কেমন এছাড়াও এছাড়াও দেখো গ্যাসের গতি তত্ত্বের কিছু শিকার্য আছে তোমার চাইলে সেগুলো শিখে রাখতে পারো এক নম্বর শিকার্য হচ্ছে দেখো প্রত্যেকটি গ্যাস অসংখ্য কণা সমন্বয়ে গঠিত কণাগুলোকে আমরা অণু বলি একটি গ্যাসের অণু অণুগুলো সদৃশ মানে পরস্পর একই ধরনের কিন্তু একটি গ্যাসের অণু অন্য গ্যাসের অণু থেকে ভিন্নতর হয় দুই নম্বর শিকার্য হচ্ছে অণুগুলো বিভিন্ন দ্রুতিতে বিভিন্ন দিকে সতত ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করে এবং পরস্পরের সাথেও পাত্রের দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে এরা নিউটনের সূত্র মেনে চলে অর্থাৎ ধাক্কা নিউটনের যে সূত্রগুলো আছে গতি সূত্রগুলো মেনে চলে এই ধাক্কাগুলো খায় গ্যাসের আয়তনের তুলনায় অণুগুলোর আয়তন খুবই নগণ্য মানে গ্যাস আয়তন যত বেশি হয় অণুগুলো তার তুলনায় খুবই ছোট খুবই নগণ্য চার নাম্বার শিকার্য হচ্ছে পরস্পরের সাথে কিংবা পাত্রের দেওয়ালের সাথে অণুগুলো কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নেই গ্যাসের শক্তি সম্পূর্ণটা কি শক্তি বলতো গতিশক্তি পাঁচ নাম্বার শিকার্য হচ্ছে সংঘর্ষগুলো সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সম্পূর্ণ সংঘর্ষগুলো সম্পূর্ণ কি বলতো স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ এদের ভরবেগ সংরক্ষণের পাশাপাশি কি হয় বলতো গতিশক্তিও সংরক্ষিত হয় এরপর পরস্পরের সাথে এবং পাত্রের দেওয়ালের সাথে সংঘর্ষের সময় ভরবেগ এবং গতিশক্তি উভয় সংরক্ষিত থাকে এরপর আসলে দুটি ক্রমিক সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় সংঘর্ষকাল অতি নগণ্য হয় এরপরে আসো অণুগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গতিশীল হলেও সর্বত্র গ্যাসের ঘনত্ব কি থাকে বলো সমান থাকে এই সাতটা হচ্ছে গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার্য তোমরা এগুলো শিখে রাখতে পারো এখানে দেখো ছয় নম্বর শিকার্য কি বলেছে দুটি ক্রমিক সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় সংঘর্ষকাল অতি নগণ্য কথাটার মানে হচ্ছে ধরো দুটি গ্যাসীয় কণা দুটি ক্রমিক সংঘর্ষ মানে এই সংঘর্ষের পরে যে আরেকটা সংঘর্ষ ঘটল এই সংঘর্ষের তুলনায় মানে এখানে যে সময়টা লাগে পরপর দুটি সংঘর্ষে যে সময়টা লাগে সেই সময়ের ক্ষেত্রে তুলনায় সংঘর্ষের যে সময়টা হুম তারা যতক্ষণ সংঘর্ষ করে এই সময়টা খুবই নগণ্য পরপর দুটি সংঘর্ষের তুলনায় তাদের সংঘর্ষ কালটা খুবই নগণ্য মানে যারা তারা যতক্ষণ সংঘর্ষ করে এই সময়টা পরপর দুটি সংঘর্ষের তুলনায় অনেক নগণ্য মানে পরপর দুটি সংঘর্ষ হতে অনেক সময় লাগে এরকম বোঝাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তুলনামূলকভাবে তো আমরা গ্যাসের গতি তত্ত্ব শিকার্যগুলো দেখলাম এরপরে চলে যাব আমরা একেবারে সর্বশেষ পার্ট তোমাদের এই অধ্যায়ে পার্ট নাম্বার ফাইভ যেখানে বলা হচ্ছে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা পদার্থের চতুর্থ চতুর্থ অবস্থা যেটাকে আমরা প্লাজমা অবস্থা বলি কেমন প্লাজমা অবস্থা বলি ওকে তো দেখো প্লাজমা অবস্থা আসলে কিভাবে সৃষ্টি করা হয় একটা কঠিন পদার্থকে তুমি যদি তাপ দাও আমরা জানি ধরো কোনো কঠিন পদার্থের অণুগুলো 
আমরা যদি এদেরকে কি করি বলতো তাপ দি তখন তারা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয় মানে অণুগুলোর মধ্যবর্তী আন্তঃনুবিক আকর্ষণ শক্তিটা কি হয়ে যায় বলো ভেঙে যায় ফলে তারা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয় এটাকে যদি আমরা আরও তাপ দিই এটা হচ্ছে তোমার কঠিন এটা হচ্ছে তোমার তরল এটাকে যদি আরও তাপ দাও তখন কি হয় যে তরল পদার্থের কণাগুলোর মধ্যে আন্তঃনুবিক আকর্ষণ শক্তি একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তারা বাষ্পে রূপান্তরিত হয় বা বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় এখন তুমি যদি বায়বীয় পদার্থ কেউ আরও তাপ দাও বায়বীয় পদার্থ কেউ যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে তাপ দিই তখন বায়বীয় পদার্থের কণাগুলো প্লাজমা অবস্থায় রূপান্তরিত এই প্লাজমা অবস্থা কি এই প্লাজমা অবস্থা মানে হচ্ছে দেখো যে আমি বায়বীয় পদার্থের একটা অণুকে নিয়ে কথা বলছি ওকে অণুর মতো তো পরমাণু থাকে তো দেখো পরমাণু মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের চারপাশে অসংখ্য কি থাকে বলো তো ইলেকট্রন থাকে তো দেখো তুমি যখন বায়বীয় পদার্থকে তাপ দিতে থাকবা তখন কি হয় এই যে এই সেলগুলোতে অথবা প্রধান শক্তি স্তরগুলোতে থাকে ইলেকট্রন সমূহ তুমি যে তাপ দিচ্ছ এই তাপ থেকে শক্তি গ্রহণ করে শক্তি গ্রহণ করে কি হয়ে যায় বলো যে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় মানে এই সেলগুলো অতিক্রম করে তোমার কি হয়ে যায় বলো উপরিত উপরি শক্তি স্তরে চলে যায় অথবা ওই অঞ্চলে ওই অঞ্চলে চলে যায় যে শক্তি গ্রহণ করে তারা এই সেলগুলো থেকে তাদের প্রধান শক্তি স্তরগুলো থেকে বেরিয়ে যায় বায়বীয় পদার্থের কণাগুলো তো বেরিয়ে গেলে এরা হচ্ছে ইলেকট্রন মানে ইলেকট্রনগুলো কক্ষপথ্রুত হয়ে যায় তাই না ইলেকট্রনগুলো কক্ষপথ্রুত হয়ে যায় তাহলে দেখো কোনো পরমাণুর পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলো যখন চলে যায় তাহলে শুধু কে থাকে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তার মানে পরমাণুটি ধনাত্মক আদানগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পরিবেশের মধ্যে ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ ঘটে ওকে তার মানে বায়বীয় পদার্থটি ধনাত্মক আয়ন এবং ইলেকট্রন এই দুটো অংশে কি হয়ে যায় বলো বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে পুরো ব্যাপারটা একটু দেখা যাক ধরো এই একটা টিউব এই টিউবের মধ্যে কিছু বায়বীয় পদার্থ রেখে তুমি তাপ দিয়েছ আর তাপ দেওয়ার কারণে এত বেশি প্রায় টেন টু দি পাওয়ার সেভেন কেলভিন টেন টু দি পাওয়ার সেভেন কেলভিন তাপ যদি দাও তখন কি হয় যে এরা তোমার তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়ে আয়নিত হয়ে যায় তা ধনাত্মক আয়নগ্রস্ত এবং ইলেকট্রন ধনাত্মক আয়ন এবং কি বলতো ইলেকট্রন এইভাবে বিরাজ করে হ্যাঁ পাত্রের পাত্রের মধ্যে এইভাবে বিরাজ করে জি এই যে অবস্থাটা এই অবস্থাটাকে আমরা কি অবস্থা বলবো বলো প্লাজমা অবস্থা বলবো আর প্লাজমা অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের অনেক ধর্ম হ্যাঁ বায়বীয় পদার্থের অনেক ধর্ম নর্মাল বায়বীয় পদার্থ অথবা সাধারণ বায়বীয় পদার্থের অনেক ধর্ম থেকে তোমার কি হয় বলো বিসদৃশ হয় ভিন্নতা দেখায় যেমন বায়বীয় পদার্থ চম্বুক ক্ষেত্র দ্বারা কি হয় না বলো চম্বুক ক্ষেত্র দ্বারা কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না কিন্তু প্লাজমা অবস্থায় চম্বুক ক্ষেত্রে একটা প্রভাব রয়েছে সাধারণত বায়ুসমূহ বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কিন্তু প্লাজমা অবস্থায় তারা বিদ্যুৎ পরিবহন করে কারণ সেখানে মুক্ত ইলেকট্রন থাকার কারণে মুক্ত ইলেকট্রনের মধ্য দিয়ে কি হয় বলো বিদ্যুৎ সামনের দিকে অগ্রসর হয় কেমন ওকে এবং প্লাজমা অবস্থায় বায়বীয় পদার্থগুলো একটা নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি ধারণ করে হ্যাঁ বায়বীয় পদার্থ তো যে কোনো আকার বা আকৃতি নেই যে পাত্রে ধারণ করো ওই পাত্রের পুরোটা পুরোটা সে কি করে বলো দখল করে বসে কিন্তু প্লাজমা অবস্থা তেমন না প্লাজমা অবস্থায় বায়বীয় পদার্থ একটা নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি ধারণ করে থাকে কেমন এ হচ্ছে পদার্থের প্লাজমা অবস্থা এই ছাড়াও পদার্থের আরেকটা অবস্থা আছে যেটাকে বলা হয় বোস আইনস্টেন কন্ডেন্স কন্ডেন্স স্টেট বোস আইনস্টেন কন্ডেন্স স্টেট এটা কখন ঘটে দেখো তুমি যদি বায়বীয় পদার্থকে বায়বীয় পদার্থকে অধিক হারে তাপ দাও তাপ দাও অথবা ইলেকট্রন দিয়ে কি করো বলো বিশ্লিষ্ট করো বা তড়িৎ চালনা করো তখন সেটি যেমন প্লাজমা অবস্থায় রূপান্তরিত হয় প্লাজমা অবস্থায় রূপান্তরিত হয় একইভাবে তুমি যদি এটাকে বায়বীয় পদার্থটাকে খুব হালকা করে বায়ু তুলনে খুব হালকা করে প্রায় ওয়ান বাই ওয়ান লাখ একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ এত গুণ হালকা করে বায়ু তুলনায় এত গুণ হালকা করে যদি তুমি খুব শীতল করো প্রায় মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মতো শীতল করো তখন বায়বীয় পদার্থের কণাগুলো যে অবস্থায় উপনীত হয় তাকে বলা হয় পদার্থের পঞ্চম অবস্থা অথবা বোস আইনস্টেন কন্ডেন্স এস্টেট অথবা বিইসি এস্টেট বলা হয় তাহলে দেখো বায়বীয় অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর তুমি যদি প্রচুর তাপ দাও পদার্থগুলো প্লাজমা অবস্থায় রূপান্তরিত হয় বা তড়িৎ বিশ্লিষ্ট করলে বা বিদ্যুৎ চালনা করলে তারা প্লাজমা অবস্থায় রূপান্তরিত হয় অথবা যদি তুমি খুব হালকা করে 
একেবারে শীতল করো হ্যাঁ সুপার কোল যেটাকে বল কুল যেটাকে বলা যেতে পারে যে মাত্রা অতিরিক্ত যদি শীতল করো তখন যে অবস্থায় উপনীত হয় সেটাকে আমরা কি বলবো বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্স স্টেট বলবা বা বিসি স্টেট বলবা এটা হচ্ছে পদার্থের পঞ্চম অবস্থা ওকে তাহলে আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা তোমাদের বইয়ের পাঠগুলোকে শেষ করে ফেললাম নেক্সট ক্লাসে আমরা স্থিতিস্থাপক রিলেট স্থিতিস্থাপকতা রিলেটেড বেশ কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবো তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং সর্বোপরি পড়াশোনার মধ্যে থেকো আল্লাহ হাফেজ